పృథ్వీ ఇంకా హలో ఎవరి వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మార్టం కాదు రోస్ మార్టం పాడ్కాస్ట్ నా పేరు లిఖిత్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము మా ఫేవరెట్ తెలుగు బీజియంస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ ని డిస్కస్ చేసాము తులసి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు దండం పెట్టు అని చెప్పే అవినాష్ మై కోహోస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఉన్నాడు బట్ వాడు మాత్రమే కాకుండా చిత్రాలోచన పాడ్కాస్ట్ నుంచి పృథ్వీ అండ్ శాండి వీళ్ళిద్దరు కూడా మమ్మల్ని జాయిన్ అయ్యారు ఈ రోజు సో ఇంకా సోది పెట్టకుండా లెట్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్ట్ చూస్ సో నాకు ఫస్ట్ నేను ఈ టాపిక్ అనుకోగానే ఓకే మనం ఈ బీజియంస్ ని బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం అనగానే నేను అవినాష్ గారిని ఎప్పుడు సతాయిస్తూ ఉంటాను నాకు ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే థాట్ ఇదే వస్తుంది ఏంటంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విచ్ ఇస్ అది ఏ సినిమాలో తెలీదు నాకు అది వన్ ఆఫ్ సినిమా అదే సమ్ రెడ్డి సినిమా అది అయితే తెలుసు నాకు అది అది హీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కాదు కదా అది నో యాక్చువల్లీ హీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అది అది హీరో అది బాలకృష్ణకి వస్తుంది బాలకృష్ణ వచ్చినప్పుడు నీకు ఆ సీన్ ఆ సీన్ గుర్తుందా సెవెంటీన్త్ ఫ్లోర్ సమ్ సమ్ టెన్ ప్లస్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ నుంచి పక్కన ఉన్న డాబా మీద దూకుతాడు బాలకృష్ణకి వచ్చే శర్మా శర్మ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లాగా ఉంటుంది ఐ డోంట్ నో హౌ బాలకృష్ణకి ఎట్లా పెట్టారు బట్ నీకు బీజిఎంస్ లో కూడా నువ్వు మెయిన్ ఐ థింక్ ఇద్దరు కూడా చూసుంటారు మెయిన్ ఏంటంటే ఒక ఒక ర్యాండమ్ వర్డ్ ఆ వర్డ్ ఎక్కడంటే ఎక్కడి నుంచి అసలు నువ్వు డిక్షనరీలో నీకు దొరకదు ఆ వర్డ్ ఇప్పుడు శరభా 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 ఇంకా పదానికి అర్థం తెలియదు పెట్టు రిపీట్ పెట్టు ఎంత జిబరిష్ ఉంటే అంత అంత గుడ్ బీజియం అది ఐ థింక్ జిబ అది ఏంది అది వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పాపులారిటీ ఆఫ్ దట్ బీజియం నా ప్రకారం జిబరిష్ యూజ్ చేసి ట్యూన్ కట్టడము ట్యూన్ చేయడం చేస్తారు అనుకుంటా సో పృథ్వీ నీకు ఇండియన్ నీకు బీజియమ్స్ అనగా నీకు గుర్తొచ్చేది ఏది వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైక్ బీజియం దట్ యూ థాట్ ఆఫ్ లైక్ మనం ఈ టాపిక్ అనుకున్నప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ నేను రీసెంట్లీ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అగో మగధీర రివర్స్ చేశాను అనమాట సో మగధీరలో ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం జిబ్బరీష్ వాడే ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది దుమ్ము దుమ్ము వే అని ఒకసారి ఆడుతుంది అది దాని మీనింగ్ అనేది తెలియదు కానీ అది అది పక్క గుర్తొస్తుంది నాకు సో లైక్ రావు రమేష్ చెప్తూ ఉంటాడు కదా ఇదే కాలభైరవ ఇది దిని స్టోరీ రణదేవ్ బిల్లా నువ్వు అనగానే నేను చాలా సార్లు చెప్పాను నాకైతే ఆల్ టైమ్ వీరశంకర్ రెడ్డి ఇట్లా తిరిగాడి ఒక్కొక్క బ్రెత్ కూడా ఉంటది కదా ఇట్లా చిరంజీవి అంటాడు అండ్ దెన్ డైలాగ్ అరే ఆ సీన్ ఎన్ని సార్లు ప్లే చేశారు బే ఇందిరా వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ చిరంజీవి నాకు అట్లాంటిది ఒకటి ఇంకోటి గుర్తొచ్చేది స్టాలిన్ నేను యాక్చువల్లీ నేను రాసుకున్నా తెలుసా నాకు ఆ బీజియం నేను ఆబ్వియస్ గా దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తా ఒక పావు గంట తినేస్తా దాని గురించి అనుకున్నా తెలుసా నాకు చిన్నప్పుడు ఆ సీన్ చూసినప్పుడు అయితే గూజ్ బంప్స్ మా ఊర్లో సేమ్ నీకు ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడే ఇంట్రో షాట్ వస్తుంది చిరంజీవి ఇట్లా ఆ గ్లాస్ లో నుంచి ఒక ఐ కనిపిస్తుంది పెద్ద ఐ కనిపిస్తుంది ఇట్లా పైకి వస్తుంటాడు అయిపోయిన తర్వాత ఫైట్ అంతా అయిపోయి నడుస్తూ ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా అంటాడు అనమాట అన్నప్పుడు ప్లాస్ పడుతుంటాయి ఇట్లా పైన ఆ షాట్ పెట్టుకు సేమ్ ఆ షాట్ మా ఊర్లో ఒక ఎయిటీ ఫీట్ కట్అవుట్ పెట్టారు అనమాట థియేటర్ బయట మూవీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ కట్అవుట్ చూసి లోపలికి వెళ్ళి ఆ సీన్ రాగానే నాకైతే అది అది ఐ థింక్ 
ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన వీటన్నింటిలో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే మన శర్మ తెలుసా మన శర్మ రైట్ మన మన చిన్నప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ మనకున్న మూవీ పిచ్చితో మూవీస్ చూసినప్పుడు మనకి గుజ్బన్ ట్రిక్ ఇచ్చిన క్యాండిడేట్ అయితే మన శర్మ మన శర్మ కాదు స్టాలిన్ లో నువ్వు ఇంతకుముందు సీన్ చెప్పావు ఇంటర్వ్యూ సీన్ లో వచ్చేది అండ్ ఆల్సో ఇంటర్వెల్ సీన్ ఇంటర్వెల్ సీన్ అనుకోవచ్చు విచ్ ఈస్ అందరు అందరు కత్తులు ఎత్తారు చిరంజీవి అరుస్తాడు కదా వాళ్ళ మీద రే అని అరుస్తాడు అండ్ దెన్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది అది ఇది సేమ్ అది వేరు యాక్చువల్లీ యా రెండు సేమే అదే యుద్ధం మదిలో సెప్తం స్టాలిన్ సేమ్ అది మ్యాడ్ ఉంటుంది ఆ సీన్ యాక్చువల్లీ నువ్వు ఆలోచిస్తే ఇట్లాంటివి కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి వేర్ ఆ సీన్ లో అంత ఏదో సమ్ మేజర్ ఏం అవ్వట్లే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ హీరోయిక్ సీన్ బట్ బికాస్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వల్ల ఒక ఎపిక్ ఎలివేషన్ అవుతుంది అసలు మోస్ట్ ఇట్లాంటి సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ మన సినిమాలో యాక్చువల్లీ నాకు ఇది ఒకటి అడగాలని ఉందిరా ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇట్లా బీజిఎంస్ కదా మనకు మోస్ట్లీ హ్యాష్టాగ్ నోస్టాల్ చే కాబట్టి నాకేమనిపించింది అంటే ఆబ్వియస్లీ జస్ట్ మా సిస్టీరియాతో మనకి ఎక్కేస్తాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీజిఎంస్ మూవీలో హైప్ తో ఇవి కాకుండా ముగ్గురు శాండీ పృథ్వీ లైక్ ముగ్గురు చెప్పండి చిన్నప్పుడు ఆ బీజం విన్నాక మీకు మోస్ట్ హాంటింగ్ అనిపించింది బీజం అంటే ఆ బీజం మీకు నెక్స్ట్ ఎక్కడ వినిపిస్తే మీకు ప్యాంట్ తడిసిపోయేది అసలు అది మా బాబు బీజం వచ్చింది అంత లైక్ స్కేరీ అనిపించింది బీజం ఐ థింక్ ప్యాంట్ తడిసిపోయేది ప్రాబబ్లీ అంటే టెక్నికల్లీ హారర్ బీజియమ్స్ ఏ ఐ నో నీకు అట్లా స్కేరీ ఏదైనా ఉంది అంటే బట్ చెప్పు పృథ్వీ డూ యూ హ్యావ్ ఎనిథింగ్ లైక్ దాట్ విట్ చాలా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ అడిగాడు యా చాలా స్పెసిఫిక్ కాబట్టి ఐ థింక్ హారర్ ఫిలిమ్స్ కే అసోసియేటెడ్ ఉంటుంది ఆ మెమరీ రైట్ సో నాకు ట్రామాటిక్ అనని కానీ బట్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ చంద్రముఖినే సో చంద్రముఖి అంటే సినిమా వేసిన తర్వాత అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో థియేటర్లో తీసుకెళ్ళాను మేడం మా బాబాయ్ మా బాబాయ్ మా అమ్మల్ని సినిమా వేసిన తర్వాత వన్ వీక్ వరకు వన్ మంత్ వరకు రాత్రిపూట నాకు గజ్జల్ సౌండ్ వినిపించేది సో అది అంత అంత గుర్తుండిపోయింది అనమాట సో మరి అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బట్ వారాయి అండ్ దాని ఇంపాక్ట్ అనమాట సో బట్ నాకు కూడా చంద్రముఖి అసలు చంద్రముఖి అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రజనీకాంత్ సినిమా అని చెప్పి మేము ఫస్ట్ డే బ్లాక్ లో కొనుక్కుని వెళ్ళాం టికెట్లు ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ రజనీకాంత్ ఇంట్రో ఫైట్ సాంగ్ అరే వావ్ అనుకున్న తర్వాత దెయ్యం అంటాడు రాజ్మహల్ అంటాడు నేనేమో మూడో క్లాస్ రెండో క్లాస్ ఈ చంద్రముఖి అన్నావు కాబట్టి నీకు ఆఫ్ టాపిక్ అయినా కూడా చెప్తా రీసెంట్ గా ఒక క్లాసిక్ ఇంటర్వ్యూ లో చూసాను నేను ఇప్పుడు చంద్రముఖి ఏ జోన్ అనుకు వస్తుంది బ్రదర్ చంద్రముఖిజ్ అంటే హారర్ కంటే మంది అదే కొంచెం అట్లా చంద్రముఖి జాన్ రెడ్డి నాకు చిన్నప్పుడు అయితే నా వరకు నాకైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థియేటర్లో చూడలే నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి హారర్ సినిమాలు ఉంటే ప్యాక్ నాకు నేను ధైర్యం చేసి చూసిందంటే ఒకటే సినిమా అది కాంచన దాంట్లో ఒక బీజం ఉంటుంది చంద్రముఖి గురించి చెప్తుంటే చంద్రముఖి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇదే గజ్జల గురించి ఎపిసోడ్ మా ఇంటి పక్కన ఒక ఒక నాకంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఒక ఎక్కువ ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటుండే తను షీ షీ యూస్ టు లర్న్ డాన్స్ ఓకే సో ఆమె గజ్జలు వేసుకునేది అనమాట క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకునేది 
ఆమె ఎప్పటి నుంచో క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకుంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఈవినింగ్ టైమ్స్లో వేసారు అనమాట ఆమె సెవెన్ ఎయిట్ ఆ టైంకి కొన్ని కొన్నిసార్లు అది ఇంకా లేట్ అయ్యేది డిన్నర్ తర్వాత నేర్చుకునేది బికాస్ టీచర్ పైనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో ఆయన కిందకు వచ్చి నేర్పించేసి ఒక గంట సేపు వెళ్ళిపోయాడు సో ఆబ్వియస్లీ నైట్ నైన్ టెన్ ఆ టైంకి పడుకుంటారు జనాలు ఆమె నార్మల్లీ అంతకుముందు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎవడు కంప్లైంట్ చేయలేదు అపార్ట్మెంట్లో చంద్రముఖి సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఐ రిమెంబర్ స్పెసిఫికలీ నలుగురు రా అంకుళ్ళు ఆంటీలు అపా ఇది ఫ్లోర్లో ఉన్నవాళ్ళు పోయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీరు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు ఎందుకు చేయొద్దు అంతే మాకు సంబంధం లేదు మీరు గజ్జలు వేసుకొని రాస్తారు అరే బాయ్ క్లాసికల్ డాన్స్ చేసిన గజ్జలు వేసుకొని చేయాలి లేదు లేదు చేయొద్దు అవసరం నువ్వు చేయొద్దు అంతే చేయొద్దు అని చెప్పి బంద్ చేయించేసారు పాప మా లేడీ భరతనాట్యం వదిలేసి చంద్రముఖి సినిమా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సునీల్ మేము సార్ జడుసుకున్నట్టు ఉన్నాడు వాళ్ళు అంకుళ్ళు వాళ్ళు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఏమంటారు ప్రైడ్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా ధైర్యం ఉండాలి లేదు మీరు చేయొద్దు అంతే మీరు రాత్రి మాకు ఏదో కథలు అన్ని రాత్రి పూట నాకు నిద్ర రావట్లేదు అరే నీ అయ్యా నువ్వు పదేళ్ళ నుంచి పడుకుంటున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు సడన్ గా నీకు నిద్ర రావడం బంద్ అయిపోయింది చంద్రముఖి సినిమా ఇంపాక్ట్ అట్లా ఉండాలి సో అట్లాంటి హాంటెడ్ బీజియమ్స్ నువ్వు చెప్పింది కాంచన ఒకటి ఇంకా ఐ మీన్ నువ్వు ఓల్డర్ సినిమాలకు వెళ్తే దాంట్లో నీకు రాత్రిలో కొన్ని బీజియమ్స్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లు ఉంటాయి నీకు అదేంది రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎర్లియర్ సినిమాలో దెయ్యం ఇట్లాంటివన్నీ ఐ రిమెంబర్ రాత్రిలో రాత్రిలో సి రాత్రి ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఈటీవీలో వేసారు ఒకసారి సినిమా ఓకే నేను రాత్రిపూట అండ్ మా అమ్మ బాగా హారర్ పిచ్చి సో నేను మా అమ్మ కూర్చొని ఈటీవీలో రాత్రి నైన్ పిఎంకి స్టార్ట్ అయింది సినిమా నేను కొంచెం ముందుకు కూర్చున్న టీవీ దగ్గర అమ్మ వెనకాల కూర్చుంది కూర్చుంది నైన్కి స్టార్ట్ అయింది అది ఆబ్వియస్లీ యాడ్ బ్రేక్లో వచ్చి వచ్చేసి పన్నెండు గంటలో పన్నెండున్నర అయింది అది సినిమా మొత్తం చూసాను నేను మొత్తం అయిపోయింది సినిమా అనే పేరు చూస్తే అమ్మ లేదు అమ్మ లోపల వాడుకుంది నాకు ప్యాంట్ తడిసింది రోజు నేను హాల్ నుంచి బెడ్రూమ్కి అంత స్పీడ్గా నేను ఎప్పుడు పరిగెత్తలేదు అండ్ నా భయం ఏంటంటే టీవీ ఆపేసింది అనుకో బికాస్ బెడ్రూమ్ లైట్ ఆఫ్ సారీ హాల్ లైట్ ఆఫ్ ఉంది సో ఓన్లీ లైట్ ఇస్ టీవీ టీవీ ఎలిమినేషన్ వస్తుంది సో నేను టీవీ బంద్ చేసే బంద్ చేయాలి ఆబ్వియస్లీ రూమ్లోకి వెళ్ళాలంటే బట్ టీవీ బంద్ చేస్తే డార్క్నెస్ నేను ఈ ఇంట్లో పదేళ్ళ నుంచి ఉంటున్నా బట్ వద్దు అయితే టీవీ బంద్ చేయకుండా పరిగెత్తి లోపలికి వెళ్ళి డాడీని లేపి డాడీ వెళ్ళి టీవీ ఆఫ్ చేయించి ఎందుకురా నీకు కూర్చొని రాత్రిలు నీకు దెయ్యాలి ఎందుకురా బట్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా నా బ్రెయిన్లో ఇరుకుపోయింది దాట్ సీన్ వేర్ ఐమ్ షూర్ పృథ్వీకి శాండీకి మొన్న రీసెంట్లీ డిస్కస్ చేసినట్టు ఉన్నారు కదా దాంట్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది వేర్ ఐ థింక్ కింద సమాధి నుంచి చెయ్యి వచ్చి కాలు పట్టుకుంటుంది రైట్ ఒక దెయ్యంలో దెయ్యంలోనా ఓకే ఓకే సారీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా దెయ్యం సినిమా సో దాంట్లో కాలు పట్టుకుంటుంది అక్కడ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది అంటే ఆ హోల్ సీక్వెన్స్ లో నాకు అది ఇన్నప్పుడు అలా ఇట్లా దెయ్యతా ఉంటుంది అయితే ఇది ఎందులో అద్దంలో చూసి త్రీ టైమ్స్ బూచి అంటే దెయ్యం వస్తుంది అదే సినిమా రాత్రి అయినా అది అది మదర్ మేరీ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటది నువ్వు మిర్రర్ లో చూసి నువ్వు మదర్ మేరీ అనొద్దు త్రీ టైమ్స్ మదర్ మేరీ అంటే నీకు ఏదో సమ్ ఇట్లా నీకు రక్తం వస్తుంది ఏదో సమ్ నాన్ సెన్స్ అదే కాన్సెప్ట్ నే బూచి బూచికే కనబడి సార్ బూచి ఈస్ వెరీ క్యూట్ అసలు దాంతో ఏమి భయం లేదు బట్ యా ఇంతకుముందు మనీష్ శర్మ గురించి డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి పృథ్వీ శాండి మీకు గుర్తున్న లైక్ ఎపిక్ బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ అన్న కానీ అవినాష్ గారు చెప్పినట్టు మనీష్ శర్మ గుర్తొస్తాడు రైట్ సో మీకు గుర్తున్న స్పెసిఫిక్ లైక్ మనీష్ శర్మ బీచమ్స్ అరే ఇవి రాబాయి అసలు క్లాసిక్ అని అట్లే ఉన్నాయా స్పెసిఫిక్ అంటే అది ఆ ట్రైన్ సీన్ అయితే అందరికీ ఫేవరెట్ కదా బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ రైట్ పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడు బాలకృష్ణ ట్రైన్ లో నుంచి దిగుతాడు జయప్రకాష్ రెడ్డి అండ్ బ్యాచ్ బాలకృష్ణ ఐ థింక్ వింటర్ బైన్ ఎదురుగా నడుస్తూ ఉంటాడు గాలు ఇట్లా కొడుతూ ఉంటది చొక్క ఎగిరిపోతూ ఉంటది బాలగా ఎదురు నడుస్తూ ఉంటాడు ఐ థింక్ అదే అది లిటరలీ అంటే ఒక మనిషి శర్మ ఒక పెడస్టిల్ లో కూర్చోబెట్టి నా సీన్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ నీకు నువ్వు ఇట్లనే చేయొచ్చు నీకు మనిషి శర్మ 
ఐకానిక్ అనుకున్నప్పుడు మేబీ నీకు స్పెసిఫిక్గా హిట్ కాకపోతే లెట్స్ ఏ వీ కెన్ డూ నేను ఒక మణి శర్మతో ఆ హీరో అడుగుతా మేబీ మీకు అనిపించింది నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు మణి శర్మ మణి శర్మ చిరంజీవి లైక్ వాడు అనిపించింది గుర్తొచ్చింది దిస్ ఫిల్మ్ మన కృష్ణ మందే జగత్ గురు లో దట్ ఎపిక్ బీజం ఉంటుంది కదా ఫైనల్ సీన్ లో ఫైనల్ సీన్ లో వస్తుంది స్టార్టింగ్ లో కూడా వస్తుంది రైట్ సో ఆ బీజం అంటే మ్యాడ్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక శాండీ ఎలా అయితే అన్నాడు ఒక పెడస్టల్ తీసుకెళ్లి పెట్టిందని దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ అ కార్నర్ స్టోన్ ఇన్ హిస్ హోల్ ఫిల్మోగ్రఫీ కరెక్ట్ మొత్తం ఐ అగ్రీ ఫిల్మోగ్రఫీ లో క్రేజీ కంపోజిషన్ కృష్ణ మన్ బికాస్ మనుషుల మనేనా ఆ మనుషుల మన్ బికాస్ నో ఆలోచిస్తే మణి శర్మ హీరోల్ కి ఒక థీమ్ ఇవ్వడం లేకపోతే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వడం ఇస్ సంథింగ్ దట్ హెస్ బిన్ డూయింగ్ ఫర్ లాంగ్ నువ్వు కృష్ణ వంద జగత్ గురం లో చూస్తే నువ్వు సినిమా సినిమా థీమ్ కుంటుంది ఆ సినిమా లాస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ వస్తుంది ఒక అది బేసికలీ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్బమ్ ఆల్సో నీకు సాంగ్ కింద కూడా ఉంటుంది మ్యాడ్ ఉంటుంది అసలు లాస్ట్ లో ఆ హోల్ సీక్వెన్స్ వాళ్ళు స్టేజ్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు గిటార్ గైస్ సినిమాలో అది చాలా హై పాయింట్ కి వెళ్తుంది ఆ టైమ్ లో యాక్టింగ్ కూడా కిరాక్ చేస్తా ఉంటారు ఇట్స్ అమేజింగ్ కంబైన్డ్ ఇట్స్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్చువల్లీ మనిషి అండర్ రేటెడ్ ఆల్సో టెక్నికల్ నాకు మణి శర్మ అంటే ఒకటి వియర్డ్ నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది అశోక్ మూవీలో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎన్టీఆర్ వెళ్ళి ఒక ఒక సీన్లో ఎన్టీఆర్ ఇట్లా బైక్ ఆపుతాడు అనమాట రోడ్డు మీద బైక్ ఆపి ఎన్టీఆర్ బైక్ మీనేజ్ దిగుతాడు ఒక ఇరవై సార్లు దిగుతాడు డిఫరెంట్ కెమెరా యాంగిల్స్లో ఓకే ఇట్లా యాంగిల్ పైన యాంగిల్ కింద యాంగిల్ నుంచి ఇట్లా దిగుతూ ఉంటాడు ఒక గిటార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది నేను పెడతా ఎపిసోడ్లో బట్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో ఇట్లా దిగుతాడు నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు ఇట్లా ఐ థింక్ గన్ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ చేతిలో అండ్ విలన్ జీప్ ని ఆపుతాడు ఆ సీన్ లో ఆ సీక్వెన్స్ లో బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది గిరాక్ ఉంటారు తెలుస్తుంది సిక్స్ మంత్స్ కదా వన్ ఇయర్ పైన అయిపోయింది రాక్ ఇంకొకటి అయితే ఐ థింక్ మీకు గుర్తుంటుంది మణి శర్మ ఒక పాయింట్ తర్వాత మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని మూవీస్ చూసుకుంటే వచ్చిన తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇట్ వాజ్ లైక్ ఒక పాజ్ మనకి ఎక్కువ రాలే మణి శర్మ మూవీస్ కానీ ఏం రాలే సో అట్ల తర్వాత మణి శర్మ కంబ్యాక్ అనిపించిన మూవీ ఏంటంటే జెంటిల్మెన్ మూవీ ఉంటుంది కదా నాని దాంట్లో ఒక బీజం ఉంటుంది కదా నాని మణి శర్మ దాన్ని ఎంత అది అంటే అది లిటరల్ ఆ సినిమాలో అదే దాంట్లో ట్విస్ట్లు కూడా వచ్చినప్పుడల్లా నాని స్పెక్స్ పెట్టుకుంటాడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ అంటే మణి శర్మ ఎలక్ట్రానిక్ సైడ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టార్ట్ చేసాడేమో ఆ సినిమా నుంచి అక్కడ నుంచి అగైన్ మొన్న దీంట్లో కూడా ఇష్మా శంకర్ లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ చాలా చేశాడు కదా నేను చూడలేదు విన్నది చూడబే దాంట్లో రెండు చిప్పులు ఉంటాయి నాకు మాన్స మాన్స అంటే నా వైఫ్ తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నాకు స్క్రిప్ట్ చూడలేదంటే ఓకే ఈ 
స్టోరీ అసలు ఏం నేను నాకు అదంతా నాకు ట్రైలర్ టీజర్ చూస్తేనే ఏదో మరి ఊర నాటు సినిమా అనిపించింది నాకు అందుకే చూడలే అంటే స్టోరీ ఏంటని అడిగా అడిగితే నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది స్టోరీ చెప్పగానే ఓకే ఐ థింక్ ఐ థింక్ దట్ గుడ్ పార్ట్ నేను చూడకుండా మంచి పని చేసా చిప్పు తీసి చిప్పు పెడతా ఇట్లా ఇన్సల్ట్ చేయొచ్చు సినిమా చాలా బాగుంటుంది ఇట్స్ వెరీ సైఫై డ్రివెన్ ఫిల్మ్ స్టార్టింగ్ లో వెళ్ళకపోతుంది ఐదు నిమిషాల్లో ఎనీవే సో బట్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ లో యాక్చువల్లీ సినిమా ఓకే చాలా ఏదేమైనా సరే ఐ ఐ థింక్ ఆ సినిమా ఎలివేట్ అయ్యేది ఈస్ బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఐ మీన్ దానికి అయితే క్రియేటివ్ ఇవ్వాలి లౌడ్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా లౌడ్ ఉంటుంది సినిమాలో బట్ నీకు ఆ లాస్ట్ లో రామ్ ఫైట్ ఉంటుంది అనమాట క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఉంటుంది ఆ హోల్ సీక్వెన్స్ లో వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రిటీ ఎంజాయబుల్ అంటే ఆ సినిమా కి అది కరెక్ట్ సింక్ అవుతుంది మణి శర్మ అదే సో అదాన్ని తీసి బారు వెళ్ళాం పవన్ కళ్యాణ్ ఫేవరెట్ పవన్ కళ్యాణ్ మణి శర్మ నాకు ఇమ్మీడియట్లీ థాట్ వచ్చేది అయితే బాలు ఏబిసిఎఫ్జి ఆ గుడుంబా శంకర్ ఇస్ ఆల్సో ప్రెటి ఫన్ అది యాక్చువల్లీ నాకు అదే బీజం తెలుసా నువ్వు కరెక్ట్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే నీకు ముఠామే స్ట్రీలో చిరంజీవి కూడా సేమ్ అదే బీజం ఉంటుంది వెనకాల స్లో టోన్ లో సిమిలర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ బట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు గని తెలుసా నీకు అనగానే ఓ అని అరిపోస్తుంది సావా నీకు ముఠా మేస్ట్రీ లో కూడా చిరంజీవి సేమ్ అదే అరిపోస్తుంది ఐ థింక్ ఇన్ఫాక్ట్ బాలు సినిమాలో ఆ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఆ సాంగ్ ఉంటుంది చూడు హట్ హట్ జా దాంట్లో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ దాంట్లో ఉన్న థీమ్ కూడా కొంచెం వాడతారు సినిమాలో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ దాంట్లో ఉన్న బీట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వాట్ యా ఈవెన్ దాట్ ఈస్ నీకు ఇంకో బీజం కూడా బాగుంటుంది నీకు ఇంకో చెప్తా పవన్ కళ్యాణ్ మనిషి అన్నా కాబట్టి కొండ మీద టిక్ 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 కొట్టినట్టు ఒక సౌండ్ వస్తుంది చూసావా గుర్తొచ్చింది నీకు ఒక ఫ్లూట్ ఒక ఫ్లూట్ నేను డిస్క్రిప్ డిస్క్రైబ్ చేస్తా నువ్వు అదేదో గుర్తుపట్టు ఒక ఫ్లూట్ సౌండ్ వస్తుంది ఫ్లూట్ సౌండ్ వస్తుంది కొండ మీద టిక్ 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 అని కొట్టినట్టు కొండ మీద కొండ మీద కొట్టిన సౌండ్ వస్తుంది ఇది ఒక ట్రివ్యా విన్నా నేను అందరు తెలుసులే తెలియదు కానీ గుడుంబా శంకర్ కి మనం అనుకున్న బీజేఎం దర్ వాస్ దిస్ ఛాలెంజ్ బిట్వీన్ మణి శర్మ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ అంట సో uh the score mari sharma jesh na score it was scored after the film was shot uh, our last lo che 2 minute part untadu kada where mm-hmm. mari uh, pawan kalyan ali inka vali iddar inko iddar untaru kada right vala dance cheskuntu avi avi koncham funky funky ga chestu untaru kada right a shooting anta ayipindi shooting anta editing ayipindi daniki score vettadu anta he took oh. that he took he mari sharma took that up as a challenge and then rap badinchi crazy crazy vettadu <laughs> anta so yeah. I, climax uh, adi ఆ క్లైమాక్స్ లో టైటిల్స్ బయట ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఆఫ్టర్ క్రెడిట్ సీన్ టైప్ అది నీకు సినిమాలో మీరు సినిమా అయిపోతుంది నాకు గుర్తుంది ఆ సీక్వెన్స్ గుర్తుంది నాకు వచ్చా సో వాళ్ళు సీన్ ఆల్రెడీ షూట్ సీన్ షూట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మ్యూజిక్ కొట్టాడా దాని కొట్టాడు మ్యూజిక్ అసలు అసలు అనిపించదు కదా అలా అసలు యా అది పర్ఫెక్ట్ నీకు ఆ సాంగ్ కి వాళ్ళు డాన్స్ చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఐ డోంట్ నో మరి వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు సాంగ్ లేకుండా డాన్స్ చేశారు మన షూట్ లో వాళ్ళు జస్ట్ ర్యాండమ్ అంత ర్యాండమ్ ఉంటారు బిహైండ్ ద సీన్స్ ఫుటేజ్ లాగా ఉంటది కదా ఇట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ గైస్ అండ్ ఆల్ సో ఏదో టైం పాస్ చేస్తున్నట్టు ఉంటది బట్ దాన్ని ఎడిట్ చేసి దెన్ దిస్ హ్యాపీ అంట ఐ ఎడిట్ సమ్ వేస్ డుంబా గుడుంబా గుమ్ 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 గుడుంబా బా బా క్రేజీ యా దేర్ వాస్ దట్ ఇస్ అ గుడ్ ట్రివియా బాలు లో కూడా బాలు యా బాలు ఏబిసిడిఎఫ్జి వాట్ ఇస్ అదేంది అది 
అదేం రాదు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏంది అది అరే మర్చిపోతున్నా అదే శ్రేయా దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు అలా ఒకటి వస్తుంది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మస్త్ మజా ఉంటారు నీకు మణి శర్మ అవే సేమ్ మణి శర్మ టాపిక్ కాదు నీకు మణి శర్మ అవే నీకు ఆబ్వియస్ గా అన్ని బాగున్నాయి అనుకున్నావు నీకు ఇట్లప్పుడు బాబా బ్లాక్ షిప్ నుంచి కొన్ని నీకు ఏం చెప్పాలి అనుకున్నా ఏం రాబడి అట్లా నీకు అనిపించా అట్లా అంటే ఐ మీన్ మణి శర్మ ఇంతకుముందు ఏదైతే చిరుతాలో కొన్ని థీమ్స్ అట్లా ఉంటాయి ఆ ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ హై అమేజింగ్ ఉంటుంది బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ టోల్డ్ అట్లా మణి శర్మ చాలా ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు మణి శర్మ బీజియమ్స్ కాకుండా మణి శర్మ సాంగ్స్ తీసుకుంటే దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒక చంక్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నీకు ఒక వర్స్ వస్తుంది హుక్ వస్తుంది వాట్ ఎవర్ నీకు వస్తుంది మధ్యలో దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ గోయింగ్ పోకిరి సాంగ్స్ పోకిరి యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ నా ఆ రివీల్ లో నీకు ఎప్పుడైతే మనోహర్ ఐపీఎస్ మహేష్ బాబు ఇట్లా స్లైడ్ అవుతాడు కదా అది కిరాక్ ఉంటుంది అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మురారి ఇస్ ఆల్సో ప్రెటీ గుడ్ మురారి ఆల్సో యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంటుంది ఐ థింక్ ఇది మెన్షన్ చేసాం అనుకుంటా మన ఎపిసోడ్ లోనే మాట్లాడాం అనుకుంటా ఇది అదే ఆ ఎమోషనల్ ఒక ఎమోషనల్ బీజం ఉంటుంది మురారి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చనిపోయారు అని మనకి మనకి రివీల్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం విండో బయట నుంచోని ఈజ్ లిస్నింగ్ టు వాళ్ళ బా పిన్ని అనుకుంటా పిన్ని అవుతుంది కదా ఈజ్ ఇస్ లిస్నింగ్ టు హర్ తను మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ మణి శర్మ ఇనీషియల్ గా కొట్టినప్పుడు ఏదో హారర్ మూవీ కూడా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ రాత్రికి ఇచ్చారా రాత్రికి మణి శర్మ విచ్ వాజ్ నేను అదే ఫస్ట్ టైం నేను మణి శర్మ లిస్ట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు అరే రాత్రికి మణి శర్మ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనిపిస్తుంది నవ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ మణి శర్మకి ఉన్న పర్సెప్షన్ కి మణి శర్మకి రాత్రి సో వియర్డెస్ట్ కాంబినేషన్ రాత్రిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ లో రేవతి కూర్చుని ఉంటుంది సడన్ ఇట్లా తిరుగుతుంది కళ్ళు కొంచెం కళ్ళు డిఫరెంట్ కళ్ళు ఉంటుంది ఇట్లా జూమ్ ఇన్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఒక బీజేం వస్తుంది నేనైతే ఇట్లా జూమ్ ఇన్ అయితే బీజేం రాగానే ఇట్లా ఫాస్ట్ వాడు కొట్టాడు టెన్ సెకండ్స్ Yeah, yeah. I think, I think Sandy and Avinash are yeah, all horror films. I know that I don't know if you enjoy it or not. I enjoy it. Yeah, I enjoy it. I enjoy it. Yeah, I know Avinash is the first time in Hyderabad. I don't know if Avinash is the first time in Hyderabad. I don't know if Avinash is the first time in Hyderabad. I don't know if Avinash is the first time in Hyderabad. I don't know if Avinash is the first time in Hyderabad. నేను నాకు బాగా గుర్తుంది నేను నేను ఒక చంద్రముఖి చూసిన తర్వాత కాంచన చూసాను అనుకుంటా తాత ఇంకేం చూడలే నేను ఈ వీడు ఇంకొకడు బలవంతంగా నాకు మయూరి నాకు సినిమాకి తీసుకెళ్లారు మయూరి 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 కూడా బీజేఎం స్టోరీతో బాగుంటుంది నాకైతే నచ్చిన సినిమా అది అది సో దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ షాట్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఇట్లా లిటిల్ సీట్ లో నుంచి ఎగ్రీ పడ్డా అనమాట వాల్ మీద ఒక పోస్టర్ ఉంటుంది సడన్ గా కరెంట్ పోతుంది మొత్తం కరెంట్ పోతుంది ఆ పోస్టర్ కూడా సడన్ చిరిగిపోయి ఉంటుంది అనమాట నైతర్ ఇట్లా వెతుకుతూ వెతుకు తెలియ ఏంటి పోస్టర్ చిరిగిపోయిన ఇట్లా పోస్టర్ అంట పెడుతుంది మళ్ళీ సడన్ గా ఇట్లా ఫుల్ లైట్ వచ్చేసి ఒక వెనకాల హెవీ గిటార్ ప్లే అవుతుంది నేనైతే లిటరలీ జంప్ స్కేర్ అంటే జంప్ చేసా సీట్ లో అండ్ యూ రియలైజ్ ఎప్పుడు హారర్ ఫిల్మ్స్ కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది అంటే నువ్వు నువ్వు ఎంత జంప్ స్కేర్ పెట్టు నువ్వు ఎంత లైక్ సీన్ ఎంత నువ్వు నార్మల్ ఉన్నా వాట్ ఎవర్ ఉన్నా 
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వల్ల నీకు ఐ మీన్ ఆర్జీవీ సినిమాల్లో అయితే ప్రతి నీకు ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది నువ్వు డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక అది అది ఏం డోర్ ఏమో తెలియదు దానికి ఒక హై డెసిబల్ అని ఓపెన్ అవుతుంది నువ్వు డోర్ నాబ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు షవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏం చేసిన ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేసినా సరే అదే సౌండ్ వస్తుంది టైప్ ఆఫ్ హారర్ కి మ్యూజిక్ చేయడం కూడా ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కడ రీసెంట్ గా ఎక్కడో చూసా ద వే ఆర్జీవీ టైప్ ఆఫ్ హారర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నీకు నీకు టిపికల్ గా మూవీస్ ఎట్లా నీకు జంప్ స్కేర్స్ అంటే నువ్వు లైక్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఒక ఫేస్ క్లోజ్ అప్ ఉంది అంటే అటు తిరుగుతుంది ఇటు తిరుగుతుంది అంటే ఇటు తిరగడం కానీ ఎగ్జామ్ అనేది వస్తుందని లైక్ యు ప్రిపేర్డ్ నీకు తెలుసు రైట్ ఆర్జీవీ హారర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వెనకాల ఎవరినో కవర్ చేస్తుంటే నీకు వస్తుంది తెలుసు అట్లా అంత ఆబ్వియస్ గా లేకుండా ఐ థింక్ ఈ మూవీలోనే ఊర్మిలాంథింగ్ భూత్ రైట్ ఆ మూవీలో కూడా ఒక షార్ట్ నేను రీసెంట్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ లో చూసా ఆమె వెళ్ళిపో జస్ట్ మెట్లు తిరుగుతుంది మెట్లు దిగి వెళ్ళిపోతుంది కిందకి వెళ్తుంది తలుపు దగ్గరికి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ ఎక్కడో చూసా అది నేను మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ ఇట్లా పైకి ఎక్కేటప్పుడు ఆమె ఆమె ఫ్రేమ్ దాటగానే వెనక లోవర్ లెప్ లో కనిపిస్తుంది అక్కడ అంటే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇట్లాంటి దానికి బీజేఎం అంటే ఐ థింక్ అది కొట్టడం కష్టం నీకు టిపికల్ జబ్స్ అంటే యూఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఓకే తిరుగుతుందా ఓకే ప్లే అయిపోయింది యాజ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అనిపిస్తుంది బట్ ఆర్జీ స్టైల్ ఆర్డర్ కి చేయడం కూడా కష్టమే Yeah, that is breaking expectations. Ante you expect jump scare at three yeah. points in that scene. You have to go to the metal and go to the fridge and go to the fridge. You have to return to the fridge. But you don't expect the end of the scene to be back. Exactly. Yeah. Which is, which is RGV is a horror score. You have to go to the metal and go to the background. Sir, what do you think? Sir, what do you think? 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 ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేశారు కదా ఫ్రిడ్జ్ కి ఆ డోర్ సౌండ్ పెట్టిట్లం దాని తర్వాత అబ్యూస్ కూడా చేశాడు ఆర్జీవి నువ్వు ఐ లేటర్ నువ్వు హారర్ సినిమా ఐస్ క్రీమ్ ఎడిషన్ చూసుకుంటే దాంట్లో అయితే నీకు ఫర్ నో రీజన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సేమ్ షాట్ సేమ్ షాట్ ఏదైతే బూత్ లో ఉందో వేర్ మెట్లు ఎక్కి మెట్లు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీకు జంప్ స్కేర్ ఉండడం ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా నీకు ఐస్ క్రీమ్ సినిమాలో ఉంటుంది ఓకే దాంట్లో ఒక బట్ దాంట్లో హార్బుల్ ఏంటంటే నీకు బూత్ సినిమాలో అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ ఒక కిడ్ ఒక లేడీ ఎవరు ఉంటారు రైట్ జమ్స్ కెన్ లాస్ట్ లో వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ సినిమాలో ఒక ముసలావిడు ఉంటుంది ఇట్లా తెల్ల జుట్టు ఉంటుంది ఇట్లా పూర్తిగా పై నుంచి కింద దాక తెల్ల చీర కట్టుకుంటుంది ఆమె చూస్తే ఏ అండ్ ఆమెకు ఒక గ్లో ఇస్తాడు అనమాట ఏదో సమ్ ఏంజల్ టైప్ గ్లో ఉంటుంది వైట్ గ్లో కింద నుంచి ఎల్ఈడి లైట్ పెట్టి ఏం చేసింది తెలియదు అండ్ ఆ లేడీ ఇట్లా పైన ఇట్లా స్మైల్ చేస్తా ఉంటది చూసి నేను ఎందుకు భయపడతా అరే మీకున్నంత ఐస్ క్రీమ్ మీద ఫ్యాంటసీ మాకు నాకైతే లేదు ఒక్క ఐస్ క్రీమ్ పార్టీ కూడా చూడలేదు నేనైతే అసలు ఐస్ క్రీమ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆర్జీవ్ అక్కడికి వెళ్ళాడు అరే బూత్ లా షార్ట్ ఉంది కదా షార్ట్ పెట్టే అసిస్టెంట్ అని చెప్పుకుంటాడు ఫోన్ లో పొద్దున్న లేచి మెసేజ్ చేయడం కొంచెం డిఫరెన్స్ చేయడానికి ముసలా ఉండరు అమ్మాను అక్కడ వాటికి వచ్చి అవన్నీ జుట్టు ఎరబోసి మణి శర్మ నేను ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఇంత ముందు ఆర్జీవి డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్జీవి ఐ థింక్ రక్త చరిత్ర అండ్ రక్త చరిత్ర టూ సారీ రక్త చరిత్ర అది గుర్తొచ్చింది మనిషి ఈ రెండిట్లో ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దొరికితే చేస్తావు యా దొరికితే చేస్తావు సాంగ్ గానీ చేతక్ మీద వస్తాడు అప్పుడే కదా చేతక్ మీద వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది బట్ యా ఇట్ ఇస్ అంటే థిమాటికలీ సేమ్ ఉంటుంది థీమ్ ఆఫ్ ద సేమ్ కరెక్ట్ యా నీకు డమ్ డ డ డమ్ డమ్ డ డ డమ్ అని వస్తుంది అరికినప్పుడు అలా మ్యాడ్ అంటే వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మ్యాడ్ షబ్ యా యా ఐ థింక్ ఆర్జీవి శివా తోనే లైక్ శివా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా శివా టేకింగ్ ఏ కొంచెం ఇట్లా స్లో బిల్డ్ అప్ ఉంటది కదా కరెక్ట్ దాంట్లో కూడా బీజేఎం ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఓన్లీ వాటి ఎలివేట్ చేయడానికి ఇట్లా స్లోగా ఇంకా అప్పుడు ఇలాజా టాప్ టాప్ ఫామ్ టాప్ ఫామ్ యా అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్జీవి కాబట్టి సరే యా ను ఇది సేమ్ ఆర్జీ ఒకటి ఒక బీజేఎం పట్టుకొని ఆ డండడన బీజేఎం ను తర్వాత చాలా సినిమాల్లో ఆడాడు లైక్ సిమిలర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ అట్లా ఆడినట్టు రీసెంట్ గా ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్జీవి ఇది ఆర్జీవి ఏ తీసినా ఒక మ్యూజిక్ ఉంటదన్నమాట వాడతాడు 
ఆర్జీవి ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్జీవి ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా దాన్ని పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు దెర్ ఇస్ దట్ వన్ ఇంటర్వ్యూ మిస్ హర్యానా గ్లోరీ మేడంతో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఒక చోట ఆర్జీవి పాట పాడుతూ ఉంటాడు ఓకే హర్యానాకి ఐ డోంట్ నో వై ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హర్యానాకి ఒక పాట పాడుతూ ఉంటాడు నాకు ఒక పాట డెడికేట్ చేయండి అంటదామా అయితే ఐ థింక్ ఆర్జీవి ఏమంటారు ఐ డోంట్ నో యూట్యూబ్ కాపీరైట్ ఇష్యూ వల్ల మరి లేకపోతే ఆర్జీవి సింగింగ్ అంత హార్బుల్ ఉందని దాన్ని మ్యూట్ చేసేది తెలియదు ఆర్జీవి లిప్ సింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆర్జీవి ఇట్లా అండ్ వెనకాల ఆ బ్యాగ్ టీ టీ టీని అని వస్తుంది ఆర్జీవి ఫేస్ మీద ఏందిరా ఇది ఆర్జీవి సైలెన్సెస్ తో బాగా ఆడతాడు లైక్ ఇంతమంది శాండి చెప్పినట్టు శివాలో కూడా నీకు బిల్డప్ ఉంటుంది ఆ బిల్డప్ మొత్తం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది నీకు జస్ట్ విండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది లేదా నీకు ఫుడ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి నీకు బేసిక్ అక్కడ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ సౌండ్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ సడన్లీ ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ దాంట్లో ఆర్జీవి అంటే సర్కార్ మూవీ గుర్తొచ్చింది నాకు సర్కార్లో దెర్ ఇస్ దట్ వన్ సీన్ వేర్ అమితాబ్ బచ్చన్కి ఒకడు నాకు నేను ఇక్కడికి డ్రగ్స్ తీసుకొస్తాను నేను నీకు ఒక కట్ ఇస్తాను అని చెప్పి ఒక విలన్ ఉంటాడు విలన్ సార్ట్ ఆఫ్ గై అమితాబ్ బచ్చన్తో డీల్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో అమితాబ్ బచ్చన్ ఆబ్వియస్లీ ఏమంటాడు నేను ఇది అవ్వనివ్వను ఇది నువ్వు చెయ్యకు నేను కూడా నేను దీన్ని చేయనీకుండా చేస్తా అని చెప్తాడు అమితాబ్ బచ్చన్ అనగానే వాడు ఆ విలన్ గడు ఇట్లా పాదాల మీద అలా నమస్కారం పెట్టి ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ క్లోజ్ అప్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అమితాబ్ బచ్చన్ది వాడిది అండ్ అక్కడ సర్కార్ థీమ్ వస్తుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది ఉంటది గోవింద 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 సినిమా మొత్తం యాక్చువల్లీ సేమ్ అదే బీజము గోవింద గోవింద సినిమాలో కూడా ఉంటుంది ఆర్జీవి బాగా రియూజ్ చేస్తాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ని పొదుపుగా దట్ ఐ ఐ మీన్ ఆ గోవింద గోవింద అది స్టక్ అయిపోతుంది ఇన్ఫాక్ట్ సర్కార్ సర్కార్ టూ మొత్తం ఆ సీక్వెల్స్ అన్నిట్లో అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది పూర్తిగా మొత్తం థీమ్ ఏంటంటే మ్యూజిటర్ ఎవరైనా కూడా నేను టాప్ మ్యూజిక్ ఇచ్చుకుంటాను I will get my best music back, out of back and forth. GST is a cinema that is an RGV. Mia Malka. So, I have a MM Creams musical. 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 There is a lot of music in the background music actually. Really? చెప్పిన తర్వాత బట్ ఐ షుడ్ లిసన్ ఐ మీన్ నువ్వు బాగుందంటున్నా అంటే ఐ నెవర్ అబ్బియస్లీ ఆ సినిమా నేను చూడలేదు like most of the people audio uh, lo chod ledu vaadu ante adhe chestadu vaadu so it is like so nen nen edho bledu naku edho ardham edindi kaadu gaani ha ammai battle esko cinema lo but the yeah. movie is in sexual as such ante vadi because of the background score ఇట్లానే రావినాష్ గారు నార్మల్లీ ఇప్పుడు నువ్వు బ్లేజర్ వేసుకొని స్పెక్స్ పెట్టుకొని ఫిలాసఫీ చెప్తే ఓడింటాడు చెప్పు దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు ఐ థింక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫిలాసఫీ టు పీపుల్ అంటే బేసికలీ ఆర్జీ ఏం చేశారంటే పాన్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్న యూత్ కి ఫిలాసఫీ చెప్పాలి అని చెప్పేసి చూసుకుంటే నీకు సింహాద్రిలో గొట్టలు పట్టుకొని తరుకునే సీన్ ఉంటుంది చూసా ఒకటి కేరళలో తరుకుని చంపుతాడు సింగమలై 
నువ్వు మొత్తం ఆర్జీ నువ్వు సారీ ఆర్జీ అండి రాజమౌళి అండ్ కిరవాణి మొత్తం నువ్వు అన్ని ఫిల్మోగ్రఫీ తీసుకుంటే ఎవ్రీ మూవీ హ్యాస్ ఇన్క్రెడిబుల్ నీకు ఎట్లా అంటే ఏదో ఒక సైడ్ నుంచి ఒక పుష్ వస్తుంది ఇప్పుడు టూ ఆ టూ సైడ్స్ ఏంటంటే ఒకటి మ్యూజిక్ సైడ్ నుంచి బీజిఎం అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి ఒకటి ద వే హౌ డైరెక్టర్ ఇస్ పోర్ట్రేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్లా చూపిస్తున్నాడు అనేది అనబట్టి ఈ రెండు సైడ్ల నుంచి ఏదో ఒకటి ఇంకొక దాన్ని పుష్ ఇవ్వాలి కానీ పుష్ ఇచ్చి రెండు ఒక స్టేజ్లో అంటే ఇది ఇంకోటి పుష్ ఇచ్చి స్టాండ్లో పెట్టినప్పుడు నీకు ఆ కాంబినేషన్ మైండ్ ఫక్ ఉంటుంది నీకు ఇన్ఫాక్ట్ ఎట్లా అంటే నువ్వు సినిమా నార్మల్గా వేరే ఏదో బీజిఎం తోటో లేకపోతే వేరే దాంతో చూసుకుంటే నీకు అంత కదా కానీ బీజిఎంతో ఎలివేటైన సినిమాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అఖండ రీసెంట్ది కేజీఎఫ్ ఒకటి బీజిఎంతో నీకు కిక్ వస్తుంది సార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అట్లా కూడా రాజ్భవాలి ఆల్మోస్ట్ కీరవాణి రాజ్భవాలి కాంబో ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ లైన్అప్ అంతా కూడా నీకు సంథింగ్ ఇస్ సపోర్టింగ్ దాదర్ కానీ రాజమౌళి కేసు ఇట్స్ రాజమౌళి మోర్ ఆఫ్ రాజమౌళి బట్ అదే కదా లైక్ అఖండ ఇప్పుడు కొన్నిట్లో అంటే మోర్ ఆఫ్ సీన్ కన్నా బీజిఎం ఎలివేట్ చేయడం సాండీ పృథ్వి మీకు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ రాజమౌళి అండ్ కీరవాణి కాంబోలో రాజమౌళి కీరవాణి కాంబోలో బాహుబలి వన్ ఎండ్కి అండ్ బాహుబలి టూలో దెర్ ఈస్ టూ టూ ఓఎస్టీస్ అనమాట అవి నేను రిపీట్స్లో విన్నాను అనమాట సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డబ్ల్యూకేకేబి అని తర్వాత వైకట్టపకిల్ బాహుబలి అది ఫేమస్ అయిన తర్వాత ఆ టైటిల్ తో రిలీజ్ చేశారు దాట్ అండ్ లల బై ఆఫ్ డెత్ ఈ రెండు ట్రాక్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ మ్యూజిక్ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని లిరిక్స్ ఉంటాయి అంటే బేసికలీ బంగారు కలల్ని అని ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది కదా ఆ ట్యూన్ తో ఉంటుంది అనమాట క్రేజీ క్రేజీ యాస్ ఉంటుంది అది అయితే లల బై ఆఫ్ డెత్ బాహుబలి చనిపోయిన తర్వాత సినిమాలు ప్లే అవుతుంది క్లైమాక్స్ ఈగా ఈజ్ బ్రిలియంట్ ఐ థింక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈగాలో బికాస్ నీకు మోస్ట్లీ డైలాగ్స్ ఉండవు ఆ ఈగా ఇమోషన్ కన్వే అయ్యేది త్రూ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నేను రీసెంట్గా ఈగో చేసిన మళ్ళీ ఈగా యా దాంట్లో ప్రాపర్గా నీకు ఈగా ఏం ఫీల్ అవుతుందో అంటే నువ్వు ఆబ్వియస్లీ అది ఫీల్ అవ్వాలి అండ్ దట్ ఈస్ కమ్యూనికేటెడ్ త్రూ అవుట్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాంట్లో అసలు ఎంఎం కిరో అని కిల్ చేశాడు ఆ సినిమాలో ఐ రిమెంబర్ ఒక షార్ట్ ఉంటుంది ఈగా వాడిని డిస్ట్రాయ్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ ఇట్లా బ్రేక్ చేసి డాన్స్ చేస్తా ఉంటుంది అక్కడ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది పగలగొట్టి నిలుచుంటది క్రేజీ ఉంటుంది మధ్యలో స్టెప్ వేస్తే ఐ థింక్ అదే సమరమే బీజిఎం కూడా వస్తుంది మధ్యలో ఇట్లా వాషింగ్ బ్లడ్ వాష్ అన్ని వాడతాడు అన్ని ఐకానిక్ షార్ట్స్ అన్ని హీరోస్ వేసిన ఈగతో చేపిస్తాడు ఇన్ఫాక్ట్ ఐ థింక్ దాంట్లో లాస్ట్ లో సాంగ్ కూడా వస్తుంది దాంట్లో డాన్స్ కూడా వస్తుంది అది ట్రేడ్ మార్క్ కదా రాజమౌళి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ మగధీర నుంచో ఎప్పటి నుంచో ఎవ్రీ సినిమా ఎండింగ్ ఒక సాంగ్ వస్తుంది మగధీర నుంచి నాకు ఎంఎం కీరవాణి రాజమౌళి అంటే నాకు అది గుర్తు వస్తుంది మర్యాద రామానాలో దట్ సీక్వెన్స్ వేర్ సునీల్ పరిగెడతాడు కదా ఇంటి నుంచి అస్సలు పరుగులు తీ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ పరుగులు తిని బ్రేకప్ చేస్తాడు సినిమాలో వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ సునీల్ ఒక చోట సైకిల్ నుంచి దూకుతాడు సైకిల్ సైకిల్ ఎగిరిపోతుంది రైట్ సారీ సైకిల్ మీద పడతాడు అక్కడ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది అండ్ దెన్ సైకిల్ తో జంప్ చేస్తాడు ఒక కొండ మీద నుంచి ఇంకో కొండ మీద అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది అసలు ఏమన్నా లాస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సెట్ చేసుకుంటూ వస్తాడు కదా దాని టెన్ పాయింట్ ఫస్ట్ మూవీ అంతా నీకు వస్తుంది అక్కడ ఆగి ఆగుతాడు గడప దగ్గర ఆగినప్పుడు కూడా నీకు ఎత్తుకోవడం నీకు ఎత్తుకోడు తడ 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 అని స్టార్ట్ అట్లే ఎత్తుకుంటాడు ఇంకంతే ఇంక పీక్ ఇట్లా గ్రాఫ్ తీసుకెళ్ళిపోతా ఉంటాడు పైకి కరెక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ రాజమౌళి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాడు దట్ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా కిరవాణి నుంచి హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ గుడ్ ఆ
బికాస్ చాలా సార్ అపారెంట్లీ అదే ఉందన్నమాట బైజమాల్ అంత రాడ్ కొడతాడు మీకు ఎట్లయితే మంచి కొడుతున్నాడు అని బైజమాల్ రాడ్ దగ్గర వస్తా పాయింట్ కి బట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ రాజమాల్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఫస్ట్ బీట్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ రాసేసుకుంటాడు ఆ సీన్ ని రైట్ అండ్ దెన్ ఎంఎం కిరవాని దానికి తగ్గట్టు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తాడు అనేది నేను విన్నా దట్ నువ్వు ఒకవేళ సీన్ ఎలివేట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సునీల్ ఫస్ట్ ఆ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ గడప బయట పెట్టాలా లేదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు రైట్ అటు ఇటు చూస్తాడు ఒక ఐ థింక్ దేవుడు బొమ్మ ఉంటుందా అయితే శివలింగం ఉంటుందో వాటర్ శివలింగం చూస్తూ ఉంటాడు చూస్తాడు అక్కడ నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ స్టార్ట్ కాదు రైట్ టెక్నికల్లీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ సీన్ వేర్ హీ సపోజ్ టు రన్ అవే రైట్ బట్ నీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పరుగులు నీకు ఎలివేట్ అయినప్పుడు సాంగ్ అప్పుడు జంప్ చేస్తాడు గడిపా బయటకి స్లో మోషన్ లో నీకు ఎగ్జాక్ట్ ఆ మూమెంట్ లో నీకు పీక్ వెళ్తుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ రైట్ దట్ కెన్ ఓన్లీ బి డన్ వెన్ నువ్వు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సీన్ డిజైన్ చేసి నువ్వు చాలా క్లోజ్ గా వర్క్ చేస్తే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో రైట్ విచ్ ఇస్ అసలు మ్యాడ్ అనిపిస్తుంది ఆ సీన్ ఆ సీన్ ఆ ఎంటైర్ సీక్వెన్స్ అయితే నేను ఎన్నిసార్లు చూసాను నాకు గుర్తులేదు ఆ పరుగులు తీ సాంగ్ ఒకటి అండ్ ఎస్పీ డైరెక్షన్ సైడ్ నుంచి సైడ్ నుంచి బీజిఎం అంత క్లారిటీగా నో వన్ కెన్ బీక్ బోయా యూనో ఒక ఇంటర్వ్యూ సార్ రీసెంట్ గా నేను చెప్పినప్పుడు కూడా ఇలా సౌండ్ తో చెప్తాను ఆమె చెప్తాను జై నాగార్జునకి ఎలా నెరేట్ చేశాడు అని డాన్స్ చేశాడు ఆ సినిమా అంతా అని ఎట్లా చేసి ఉంటాడు నో బడి నోస్ ఆ సీన్ ఉంటది కదా బాయ్స్ అందరు వెళ్ళిపోయి ఒక సింహాసనం లాగా ఫార్మ్ అయిపోతుంది చైర్ లాగా సీన్ చెప్పింటాడు మధ్యలో ఒకటి నడ్డు వచ్చి కూర్చొని ఉంటాడు సార్ అయిపోయింది కథ సైన్ చేసేసిన సినిమా చిన్న సైడ్ నోట్ డాన్ సినిమాలో నాగార్జున డ్రెస్సింగ్ ఎంత దరిద్రంగా ఉంటది అంటే దాంట్లో నాగార్జున ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్ టేకర్ కోట్ లాగా ఒకటి వేసుకుంటాడు లాంగ్ హెయిర్ స్టైల్ ఆల్సో ఇస్ హారబుల్ బట్ నేను అంటుంది నాగార్జున లోపల ఇప్పుడు సే ఎవరైనా బ్లేజర్ వేసుకున్నారు అనుకో పైన టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ బ్లేజర్ లోపల నువ్వు చొక్క వేసుకుంటావు దాంట్లో బా దాంట్లో నాగార్జున బని అని వేసుకుంటాడు ఇట్లా ఒక బ్లాక్ కలర్ బని అని వేసుకుంటాడు దానిపైన బ్లేజర్ వేసుకుంటాడు ఆ బ్లేజర్ కూడా కాలా దాకా వచ్చి ఉంటుంది ఏందిరా ఇది అండ్ దెన్ సీన్ బాయ్ అది నీకు అదే నేను చెప్తున్నా బ్లర్ గా అనిపిస్తుంది అశ్విన్ ఆ కాన్వర్షన్ ఏమంటుండే అంటే ప్రతి దర్ ఇస్ రిధమ్ టు ద స్టోరీ రిధమ్ టు ద స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఒక రిధమ్ 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 అని మాట్లాడుతుంది అనమాట అడిగాం రిధమ్ అంటే ఏ సెన్స్ లో అంటున్నా అంటే అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను దట్ ఇస్ హౌ మై ప్రాసెస్ ఇస్ సో నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పా అంటే అశ్విన్ వాజ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ రాజమౌళి అంటే రాజమౌళి కింద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కింద పనిచేశాడు బాబుల్ మేబీ దట్ ఇస్ సంథింగ్ అక్కడ పిక్ చేశాడేమో అని నాకు అనిపించింది నువ్వు చెప్తుంటే లైక్ నాకు నేను రిలేట్ అయ్యాను అనమాట దానికి Could be. Right. Yeah. Right. Maybe, maybe, yeah, Rajmali ki scenes raayadam atla oka, oka sense of rhythm lo raasthe demo. Whatever that rhythm might be. Yeah. Correct. So, correct. Dhani right. wala background scores anna. Uh, Kiravani anni rod uh, albums anni is thadu pakkana vere wala kya adhi di anna padu. Kiravani adhi but naku okati uh, na kanpichya adhi very, it's actually pretty good is Vedam. Vedam lo background yeah, scores gaani, Vedam lo anna themes gaani. Individual because there are so many characters. బట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ కి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ గెస్ట్ అపియరెన్స్ ఎందుకంటే మంచు మనోజ్ ది ఈజ్ మోర్ నీకు రాక్ మోడ్ లో ఉంటుంది మంచు మనోజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతా నీకు అనుష్క అది మోర్ సెన్షువల్ ఉంటుంది బికాస్ షీఈ్ అ ప్రాసిట్యూడ్ నీకు అల్లు అర్జున్ ది ఆ రూపాయి సాంగ్ కానీ అవన్నీ దర్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్యారెక్టర్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ థీమ్ సెన్సిబిలిటీస్ అని వచ్చు కరెక్ట్ బట్ ఐమ్ షూర్ లైక్ రాజమౌళి డిరెక్షన్ స్టార్ట్ చేయకు ముందు రాజమౌళి సినిమాలు స్టార్ట్ చేయక ముందు అర్లియర్ కిరవాణి వర్క్ ఐమ్ షూర్ అమేజింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉన్న ఉంటుంది కదా ఐ థింక్ కిరవాణి ఆర్జీవీది ఒకటి ఉందనుకుంటా కదా క్షణక్షణం క్షణక్షణం కదా క్షణక్షణం లో ఉన్నాయి కదా ఓపెనింగ్ సీన్ ఆ బ్యాంక్ రాబరీ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో అసలు టెన్ మినిట్స్ సౌండ్ మ్యూజిక్ ఉండదు యా కరెక్ట్ బ్యాంక్ రాబరీ అయ్యేంత వరకు మ్యూజిక్ ఏ ఉండదు జస్ట్ ఇందాక అనుకున్నట్టే సౌండ్స్ కాళ్ళ చెప్పుడు 
అది బాగా కుడుతుంది కరెక్ట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అది కూడా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ షూర్ ఎవరైతే మ్యూజిక్ సౌండ్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నా యా సౌండ్ డిజైన్ అదంతా చేసినప్పుడు కూడా దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో ప్లే అ లా హ్యూజ్ పార్ట్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సింక్ సౌండ్ వచ్చింది సో ఆటోమేటికలీ నీకు ఎన్వైర్న్మెంట్ సౌండ్స్ తీసుకోవడం కానీ బట్ అది కూడా చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అని విన్నాను లైక్ వెన్ యూ సీ వివేక్ సాగర్స్ వర్క్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద న్యూ గైస్ రైట్ వాళ్ళ యా వాళ్ళు సింగ్ సౌండ్ చేసినప్పుడు ఐమ్ షూర్ వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ కూడా ఉంటాయి దట్ ఎలా దీన్ని ఆ సీన్లో ఉన్న మూడ్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి జనాలకి అనేది ఐ థింక్ నాకు అంటే బిఫోర్ రా రాజమౌళి అంటే ఒక సినిమా ఉంటుంది మాతృ దేవభావ అని చాలా డిప్రెసింగ్ డిప్రెసింగ్ మూవీ దాంట్లో ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోర్ అప్పుడు దాంట్లోనే కదా ఆ పాట రాలిపోయే పువ్వు అని అచ్చా దాంట్లోనే నా అది వేణువై వచ్చే అనుభవం అనేది అట్లా ఏడిపించే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటే నాకు ఇమీడియట్లీ గుర్తొచ్చేది ఇది నాన్న మూవీ విక్రమ్ దాంట్లో వాళ్ళ లాస్ట్ లో కోర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఆ థీమ్ ఎక్కడ ప్లే అయినప్పుడు అలా సరే అరి నేను ఆ సినిమా థియేటర్ పోయి ఇట్లా కంట్లో ఇట్లా అందరు బయటకు వస్తున్నప్పుడు థియేటర్ నుంచి బయటకి ఒకరి మొక్కలు ఎవరు చూసుకోవట్లేదు జనాలు అందరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు నాకు అలా గుర్తుందంటే ఆకాశం అంత సినిమా ఆ సినిమాలో ఆ సినిమా ఈజ్ రిలేటెడ్ ఈజ్ అబౌట్ డాటర్ కదా ఐఎమ్ లైక్ ఐఎమ్ మీ బీయింగ్ అస్ సన్ నేను అసలు నాకు నచ్చేది కాదనమాట ఎందుకు తీసుకుపోతున్నారు ఆ సినిమాకి అని రెండు మూడు సార్లు తీసుకెళ్ళిన థియేటర్లో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ నాకు నచ్చేది కాదు బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఆ ట్యూన్ ప్లే అవుతే ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ అనమాట క్రేజీ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎమోషనల్ ఇన్ఫాక్ట్ అలాంటిది ఇంకోటి వాన సినిమా వాన సినిమాలో వాన సినిమాలో హీరోకి ఒక కుక్కపిల్ ఉంటుంది రైట్ ఒక పెట్ ఉంటుంది ఆ కుక్కపిల్ చనిపోతుంది నువ్వు కూడా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావా అంటాడు అక్కడ ఒక బ్యాక్ ర్యాబిట్ సారీ మై బ్యాడ్ నాట్ కుక్కపిల్ సారీ ఫర్ గెటింగ్ యా ర్యాబిట్ ఉంటుంది నువ్వు కూడా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పి ఏడుస్తా ఉంటాడు అక్కడ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది అమ్మా దాని తర్వాత హీరో హీరోయిన్ కలవకపోయినా సరే నాకు బాధ అనిపిలే ఈ ర్యాబిట్స్ అనిపించడానికి ఇంకా ఎక్కువ బాధ వేసింది అండ్ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కిల్లర్ ఉంటుంది వాన సినిమాలో ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ వెరీ ఎమోషనల్ నాకైతే అట్లా హెవీ అనిపించింది అంటే మనసంతా నువ్వే మూవీ గుర్తుందా సునీల్ అంటే గుర్తు సునీల్ చనిపోయేది ఇంతకుముందు మాస్ సినిమాలో కూడా ఏడిపోతుంది ఇందాక మనం అనుకున్న వేదం సినిమాలో కూడా when alorjun ah. character dies tarvata right. we get a scene kada atanu funeral ki antha attend aitunappudu itanu kuda raju laga janipayadu ani varu antadu satyam rajesh satyam rajesh antadu anukunta satyam rajesh ah. chestu chestu giri babu ah, akkadu kuda background bond crazy untadu mad untadu yeah yeah mm-hmm. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు అంటే నేను బికాస్ నేను యంగ్ ఉండే కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏడ్చినట్టు ఉన్నా రెండు సినిమాలు సిద్ధార్థ్ సినిమాలు స్పెసిఫికలీ ఒకటి బొమ్మరిల్లు ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఆ క్లైమాక్స్ సీన్ ఏదైతే ఉందో హోల్ స్పీచ్ ఉంటుంది నవ్ ఆబ్వియస్లీ నేను ఏడవను బట్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అయితే నేను థియేటర్లో ఏడ్చిన సెవెంటీ ఫిఫ్త్ డే బొమ్మరిల్లుకు పోయిన టికెట్లు దొరికి పోయి థియేటర్లో కూర్చొని సేమ్ నాకు సమ ఎమోషన్ ఏడుపులో ఇవే కనెక్ట్ అవుతాయి సార్ ఎదుగు తెలియదు కానీ నిన్ను కోరిలో క్లైమాక్స్లో నాని అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక నిమిషం అని చెప్పి బయటకు వస్తాడు చూసావా బయటకు వచ్చి ఇట్లా ఏడుస్తూ వస్తుంటే వెనకాల ఒక విజయం వస్తుంది అని ఒక విజయం వస్తుంది సార్ వా నాని అయితే సప్పేస్తాడు రా బాబు నాని చంపేసేది ఇంకోటి సేమ్ ఏడుపు వచ్చేది ఈజ్ ఇన్ జర్సీ జర్సీ సినిమాలో జర్సీ కూడా జర్సీలో ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఆ క్లైమాక్స్ 
దానికంటే కూడా అదే ట్రైన్ దగ్గర అరుస్తాడు కదా ట్రైన్ దగ్గర అరిచినప్పుడు దట్ ఈస్ అంటే నీకు ఏడు పోస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ ఇట్ ఈస్ నీకు ఓవర్వెల్మింగ్ ఆ ఫీలింగ్ లో ఏడుస్తూ అండ్ అక్కడ వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ నీకు ఆ బీజిఎం సెటప్ కూడా చూడు అది ఎట్లా అంటే సేమ్ క్రిస్టఫన్ బీజిఎం స్టైల్ అనమాట స్లోగా స్టార్ట్ ఇట్లాగా ఇంటరెస్టింగ్ <laughs> 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 నీకు అండ్ బట్ హాన్ జిమర్ ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తే ఏంటంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ స్పెసిఫికల్ హీ ప్లేస్ విత్ టైమ్ కదా సో లాట్ ఆఫ్ ద సౌండ్స్ ఆర్ వెరీ టైమ్ రిలేటెడ్ సో నీకు వాళ్ళు డాకింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా నీకు సెకండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి చేసి దాన్ని డిజిటల్లీ వాళ్ళు ఒక హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరు ఒక ప్లానెట్ మీద దిగుతారు కదా అక్కడ వన్ వన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా సో ఆ సెకండ్స్ బీజిఎం టైమింగ్ కూడా అట్లనే కొట్టారు లైక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సంథింగ్ అది ఆ ట్రాక్ పేరు మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్ అని ఉంటుంది మౌంటైన్స్ ఉంటుంది బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే క్రిస్ట ఐ మీన్ హాలీవుడ్ సినిమా కానీ బట్ స్టిల్ కృష్ణఫర్ నోనాన్ సినిమాలో నేను రీసెంట్లీ ఐ మీన్ దిస్ వాజ్ అ కంప్లైంట్ దట్ వాస్ హ్యాపనింగ్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ ఆల్సో ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు హాన్ సినిమా మ్యూజిక్ గోస్ అవ్ గోస్ ఓవర్ బోర్డ్ అనమాట నీకు డైలాగ్ వినపడు సినిమాలో అండ్ హారబుల్ అనిపించింది అంటే ఏదంటే టెనెట్ సినిమా ఓకే నేను టెనెట్ సినిమా ఫస్ట్ డే పోయినా ఐమాక్స్లో పోయి కూర్చున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సినిమా నార్మల్లీ చూస్తేనే అర్థం కాదు ఓకే దాంట్లో వాళ్ళు ఒక చోట ఒక బోట్ మీద కూర్చొని నీళ్ళ మీద మాట్లాడుతుంటారు ఒక్క డైలాగ్ వినపడదరా ఆ సీన్లో అరే ఏం చెప్తా వాడేమో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ థియరీలు వాడు ఇట్లా ర్యాండమ్లీ వేస్తుండ అనమాట వాడు అరే ఈ ఎక్స్పోజిషన్ ఇంపార్టెంట్ రాబోయి సినిమాకి దాని తర్వాత సినిమా అయిపోయింది అయిపోయి బయటకు వచ్చిన బట్ దానికి ఆన్సిమర్ కాదు సారీ మై బ్యాడ్ దానికి డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ ఐ మీన్ హాన్ సిమర్ సౌండ్ మిక్స్ అదే సౌండ్ డిజైన్ చాలా ఎక్కువ చేస్తారని అంటే యూజువల్లీ నోలన్ ఫిలిమ్స్ అన్ని కొంచెం దానికి మళ్ళీ జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే లేదు దట్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్ ఆ సీన్ లో మీకు వినపడద్దు అరే వినపడకపోవడం ఏంద్ర పే దాంట్లో వాడని కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నాకు వినపడకపోతే హౌ విల్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద ఫిల్మ్ హాన్ సిమర్ అన్నావు కదా సో అంత పెద్ద లెజెండ్ నుంచి లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు తమన్ అన్న తమన్ అన్న విజయంలో తమన్ అన్న కొడతాడు రా ఐ థింక్ అఖండ సినిమా నేను చూసిన నేను ఇంట్లో టీవీలో చూసాను సారీ ల్యాప్టాప్లో చూసాను అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇన్ థియేటర్లో చూడాల్సిన సినిమా ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు ఆ సినిమా థియేటర్ చూసినా కూడా కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ కానీ అఖండ కానీ రెండు స్పెసిఫిక్గా ఇవి నువ్వు ల్యాప్టాప్లోనో ఇంట్లోనో థియేటర్లో చూడకపోతే బేసిక్గా దీస్ మూవీస్ ఆర్ నాట్ ద రైట్ మూవీస్ చూసినప్పుడు నువ్వెంత నువ్వెంత హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా సరే ఇట్స్ పాయింట్లెస్ నేను అది అఖండ సినిమా ల్యాప్టాప్లో చూసి అప్పుడే అనుకున్నా అరే తమన్ అన్న బాగా రెచ్చివే కొట్టాడు బట్ ఆబ్వియస్లీ నేను అది సినిమాని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక స్టేజ్లో కూర్చో పెడతాడు ఇట్లాగా ఏమన్నా అది నువ్వు అది ఏమన్నా కానీ నేను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతాను పండగ థియేటర్ బయట వార్నింగ్ సైన్లు పెడుతున్నారు నీకు ఇక్కడ అమెరికాలో అంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అసలు థియేటర్ బయట ఇక్కడ సౌండ్స్ చాలా లౌడ్ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అఖండ స్క్రీనింగ్ అవుతు స్క్రీన్స్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా యూజువలీ నీకు ఆబ్వియస్లీ మల్టీప్లెక్స్ సెటప్లో నీకు పది పది పదిహేను స్క్రీన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో దే వుడ్ ఆల్వేస్ గివ్ ఏదో కార్నర్ స్క్రీన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అఖండాకి అంటే యూజువలీ తెలుగు సినిమాలకు అట్లా ఇస్తారు బట్ ఎందుకంటే దాని ఆడియో వేరే చోట లీక్ అవుద్దని చెప్పి ఎక్కడో మూలకు పోయి మీరు అక్కడ పోయి చూసుకొని అరుచుకోండి అని చెప్పి అక్కడ ఒక సైన్ పెట్టేసి అది ఎందుకంటే లైక్ పక్క పక్క స్క్రీన్ లో కూడా వస్తుంది ఆ వైబ్రేషన్ వస్తాయి టిపికల్ ఎంత కంట్రోల్ చేసినా ఇక్కడ ఇక్కడ అంత అలవాటు ఉండదు కదా వీళ్ళకి డప్పులు తమనాన్న డప్పులు అలవాటు ఉండవు 
అదే అదే నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా పక్కన స్క్రీన్ లో ఏదైనా ఇంగ్లీష్ సినిమా ఇట్లా ఫుల్ ఎమోషనల్ గా సీన్ నడుస్తుంది అని ఎక్కడ తెలీదు బట్ అఖండ ఆర్ ఎనీ లేటెస్ట్ తమన్స్ వర్క్ అంటే ఎనీథింగ్ కేజీఎఫ్ టూ అయితే నేను అంత లౌడ్ బీజేఎం ఉన్నా సెకండ్ హాఫ్ లో హాఫ్ అన్ అవర్ పడుకున్న థియేటర్ లో అసలు నా వల్ల కాలే అసలు వాడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఇట్లా కట్ కట్ ఇట్లా బీజేఎం వస్తుంది ఎలివేట్ చేస్తాడు కట్ చేస్తాడు అసలు చాలా చాపి చాపి ఉంటుంది రేటింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అంటే కేజీఎఫ్ వన్ లో చేసిన దానికి ఇన్ టూ వన్ టూ ఎక్స్ చేసాడు అసలు మరి నా టేస్ట్ చేంజ్ అయింది ఏమో కానీ నా వల్ల కాలి కేజీఎఫ్ థియేటర్ లో ఆ బ్యాక్ నోట్స్ కోలో నువ్వు నిద్రపోయినావంటే శాండి నువ్వు హాలో కాస్ట్ లో కూడా పడుకుంటాను జనాలు ఇంతలో పడుకునే స్కోప్ లేదు పాటలు ఏవైతే ఇచ్చాడో అవి చాలా నచ్చాయి బట్ అవే వాడతాడు అంతకన్నా ఏమో ఫస్ట్ పాట కూడా ఎత్తింది నాకు తమన్ ఏం తెలుసా థియరీ తమన్ బీజం ఎందుకు భావిస్తాడు ఎప్పుడు భావిస్తాడు అంటే ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ ఒక థీమ్ ఉండాలి దాన్ని తీసుకొని ఎలివేట్ చేస్తాడు తమన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ఐ మీన్ గాడ్ ఫాదర్ లో ఒరిజినల్ కొట్టాడు బట్ ఇఫ్ యూ సీ భీమ్లా భీమ్లాలో ఉండే థీమ్ ఆల్రెడీ నీకు ఆ లాలా భీమ్లో ఆల్రెడీ ఉంది మలయాళంలో రైట్ బట్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆబ్వియస్లీ తమన్ అన్నదాన్ని దాని వాల్యూమ్ పెంచిండు దాని డ్రమ్స్ పెంచిండు అన్ని చేశాడు అండ్ యాక్చువల్లీ నాకు భీమ్లా అది ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం ఒరిజినల్ దానికంటే నాకు తమన్ కెరియర్ లో బెస్ట్ వర్క్ నాకేమనిపిస్తుంది పర్సనలీ ఓఎస్టి ప్రకారం మొత్తం బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ లో అరవింద సమేత వీరరాఘవ ఆ ఫిలిం స్టార్ట్ టు ఫినిష్ నువ్వు ఎలా ఇందాకైతే ఎలా థీమ్ అని చెప్పావో హీ హ్యాస్ థీమ్ ఫర్ ద మూడ్ ఆఫ్ ద సీన్ కరెక్ట్ అన్లైక్ హౌ హీ డస్ ఫర్ భీమ్లా ఆర్ దట్ థింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టిపడే కాకుండా మూడు బట్టి కొట్టాలి అన్నట్టు కొడతాడు అండ్ దట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిప్రెసింగ్ కదా ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ చాలా డిప్రెసింగ్ ఉంటుంది సో ఆ స్కోర్ కూడా అలా కొట్టాడు అండ్ వెన్ లైక్ ఎండ్లో మళ్ళీ అదే మూడ్కి వస్తుంది సో యూస్ ఇస్ ద సేమ్ స్కోర్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఓస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఆ మూవీలో కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ బీజం కూడా నీకు ఎలా అంటే మాస్ సీన్స్ అయినా ఇదైనా కూడా సో బేసిక్గా లైక్ కోర్ థ్రెడ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈజ్ ఒక వైలెంట్ గై ఆర్ హూ కెన్ డూ వైలెన్స్ ఈజీలీ ట్రైంగ్ ఫర్ పీస్ సో అంటే పీస్గా ఉండాలి పీస్గా ఉండాలి సో బీజంలో కూడా నీకు అంత స్లో పీస్ బీజం లాగా ఇట్లనే ఉంటుంది అంత ఎంత ర్యాపిడ్గా రెచ్చిపోతున్నట్టు అండ్ ఐ మీన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రతి చెప్పింది పాయింట్ ఏదంటే దట్ భీమ్లాలో నువ్వు చూసుకుంటే సాంగ్స్ ఆర్ యూజ్ యాజ్ బీజియం రైట్ సాంగ్స్ నువ్వు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కూల్ పెడతావు బట్ యాక్చువల్లీ నువ్వు అరవింద సమేత అలా చూస్తే నీకు సాంగ్స్ ఉండవు సపరేట్ నీకు పీసెస్ ఆఫ్ నీకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ నే ఆల్మోస్ట్ నువ్వు దాని బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్లోనో సాంగ్లోనో స్లాట్ చేయలేవు లైక్ ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ చూసిన విన్నప్పుడు కూడా రైట్ నీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత నీకు కొన్ని వోకల్స్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క పాటలు అండ్ ఇట్ ఈస్ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఆ సీన్లో అరవింద సమేత స్పెసిఫికలీ దట్స్ అ గుడ్ పిక్ యా తమంది అండ్ అలా కుటుంబంలో అంటారు కానీ బట్ అంటే ఆఫ్టర్ అలా కుటుంబంలో రిలీజ్ అండ్ అది పెద్ద పెద్ద హిట్ అయిపోయి ఆల్బమ్ హిట్ అయింది అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్స్ కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది అన్నారు కానీ but i nen na personal preference aithe i always go back to arvind samitha i agree i agree 
అబ్సల్యూట్ ఐ థింక్ యా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే పాపం తమ్మని అట్లా కొట్టాలి కాబట్టి డైరెక్టర్స్ ఏమంటే తమ్మని గుర్తుంచుకుంటే క్లైమాక్స్ లో ఆ పిల్లలందరూ వచ్చినప్పుడు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది బట్ అది ఎంత అంటే లైక్ తమ్మని నచ్చింది చేయరా అన్నట్టు ఉంటుంది అది నువ్వు కిక్ టైమ్ లో నువ్వు చెప్తున్నావు కదా కిక్ సేమ్ అదే టైమ్ లో మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా మూవీ లైక్ ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్తారు ఆ టైమ్ లో కిక్ కానీ అందరు రివ్యూస్ లో కన్సిస్టెంట్ గా స్టాండర్డ్ గా చెప్పింది ఏంటంటే సినిమా మైనస్ ఏంటంటే తమన్ సాంగ్ తమన్ ఆ టైమ్ లో అట్లా రాసింది అది అప్పుడు రివ్యూస్ తీసుకుని చూసుడు నీకు బయట చూసా చాలా ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నాకు కిక్ సాంగ్స్ అంతే నేను ఆల్బమ్ వెళ్ళా డైరెక్ట్ మూవీకి వెళ్ళా మూవీ ఎంత ఎంజాయ్ చేశానో సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేస్తా ఆల్బమ్ మొత్తం నేను రిపీట్ లూప్ మోడ్ లో ఏంట ఆల్బమ్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ అయ్యి లూప్ మోడ్ లో ఏంట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐటమ్ సాంగ్ అలాగే కాకపోతే అప్పుడు ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు గోరే గోరే స్లో సాంగ్ అంటే ఏదో ఒక హైప్ లో ఒక క్రేజ్ లో ఉన్న సినిమా పోతూ ఉంటుంది మధ్యలో స్లో సాంగ్ వస్తుంది లైక్ మెలడీ నీట్ ట్యూన్ వస్తుంది ఆ టైంలో ఆ ఊపులో రాలే ఇన్ఫాక్ట్ అదే టైంలో రివ్యూస్ చూసినప్పుడు కూడా అందరు అదే చెప్తుండే సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే సింక్ అయ్యాను అనుకున్నా బట్ స్లోలీ ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ టోటలీ రాంగ్ ఆల్బమ్ అంతా బాగుంటుంది దాని తర్వాత చేసిన కొన్ని సినిమాలు నాకు నచ్చలేదు లైక్ కొన్ని ర్యాండమ్ వచ్చాయి రైట్ రవి తేజ అవి కొన్ని ఉన్నాయి ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ నువ్వు రవి తేజ అది వీరా అనే సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో పాటలు అంత మాత్రం ఉన్న దర్ ఇస్ వన్ మౌంటేజ్ సాంగ్ బిట్ సాంగ్ అనమాట యాక్చువల్లీ చిన్నారి మౌంటేజ్ బిట్ అని ఉంటుంది స్పాటిఫై ఉంటుంది గో అండ్ లిసన్ టు దట్ అది వినండి అందులో కొట్టాడయ్యా సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం కిక్ లో ఆ పిల్లల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా హౌ దట్ సీన్ ఇస్ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ ఆల్ అదే రేంజ్ లో కొట్టాడు ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఈస్ హౌ హౌ గుడ్ తమన్ క్యాన్ బి అనిపిస్తుంది లైక్ మరీ ర్యాండమ్ గా వెళ్ళిపోయిన ఈ చెత్త సినిమా ఇది అని తీసి పారేసినా కూడా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హీ హెస్ డన్ అనిపించింది ఆ ఫేజ్ తర్వాత తమన్ తమన్ది ఇంకా తమన్ రవి తేజ రవి తేజ కాంబినేషన్ అంటే నాకు నాకు ది బెస్ట్ అనిపించేది ఏంటంటే పవర్ మూవీలో హీరో క్యారెక్టర్ ఫ్లిప్ అయ్యే సీన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అప్పటిదాకా హీరో కరప్ట్ అది ఇది అనుకుంటారు బట్ కాదు యా పవర్ యా ఏమేమి వచ్చినాయిరా అయ్యా నాకు గుర్తు రవి తేజ సినిమాలు అన్ని మ్యాషప్ అయిపోయినాయి ఒక పాయింట్ దాకా విక్రమాకరం బిసి ఇట్స్ నాట్ విక్రమాకరం లాగా నాట్ బ్యాడ్ మూవీ బట్ మా సినిమా యా సో ఆ రవి తేజ క్యారెక్టర్ ఫ్లిప్ అయినప్పుడు ఆ షిప్ యార్డ్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది సేమ్ గొడల్ సీనే మన సినిమా జిల్లా గొడలు వేసుకుని నరగడానికి పోతుంటాడు అక్కడ బీజేం ఎలివేషన్ ఇస్తాడు సేమ్ అది పీక్ అంటే ఆ టైంలో తమన్ అంత అంత హైప్ లో లేడు ఇట్లా అంటే అంత రిపీట్స్ అవ్వడం సేమ్ టు సేమ్ తమన్ అనుకో అనడం కాపీ కొడతాడు అనడం నడుస్తున్న టైమ్ లో ఆ బీజం వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ వర్క్ నాకైతే Right. What is that film, Ravi Teja and Deeksha said to Oksin Maa on TV? That's my name. Nippu. 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 Nippu lo, in fact, actually, Nippu lo, konni songs, okay. I mean, konni songs bante, konni bau. There is this one scene, that lo, last lo, Deeksha, I think Deeksha said to some uh, marathon edo, or some, uh, mm. I think she's a runner or something. Okay. Yeah. That's why background score actually bau on TV. Then I remember that cinema, obviously that cinema is very forgettable. That cinema is very forgettable. I know, but exactly. ఆ సినిమాలో ఆ లాస్ట్ యా బికాస్ అది నీకు ఎనీవే సో బట్ దీక్ష దీక్ష సైడ్ నీకు లాస్ట్ లో స్లో మోషన్ రన్నింగ్ రేస్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలివేట్ చేస్తుంది ఆ సీన్ నాకు అది గుర్తుంది తమన్ అని అసలు కానీ తమన్ యాక్చువల్లీ మంచిగా ఇస్తాడు కదా అనుకున్నప్పుడు అట్లా నాకు గుర్తుండి పోయిన సినిమా అయితే నేను చెప్పిన తర్వాత చూసాను అండి బిజినెస్ మ్యాన్ థీమ్ ఉంటుంది కదా 
ముంబై ఆమ్చి ముంబై టీమ్ ఆమ్చి ముంబై టీమ్ అయితే ఎన్ని సార్లు రిపీట్ లో విన్నండి మ్యాడ్ మ్యాడ్ స్టఫ్ అసలు దిస్ ఇస్ వాట్ హి డస్ విత్ ముందు మ్యూజిక్ కొట్టి దెన్ హి యూజెస్ దట్ ఫర్ ద బిజిఎం ఆర్ ఆ థీమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇందాక మాట్లాడం కదా హి దీంట్లో మాత్రం వేరే లెవెల్ లో చంపుతాడు I think uh-huh. crack crack was also some good BGM. Mm. Um, crack has crack, crack uh, right there. Uh, Andhukey got the hit a uh, uh, hit to talk around and good BGM background score. BGM. Actually But yeah. Mm. That lo loud undal malli. It is it is mm. it is still koncha mera takku untadi. But after Vakil sahab adi ekadu. Vakil sahab akanda beam lane kada. ధవన్ కి అర్థం అయిపోయింది ఓహో మనం ఎంత కొట్టామా అని చెప్పి ఒక స్టాండ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇక నెక్స్ట్ ఎక్కువ పెట్టేది కూడా సినిమాలో ఈ బీజం చంపేసాం భీమ్లాలో నరికేసాం ఈ మ్యూజిక్ వచ్చిన సినిమాలో ఏడుస్తారు ఇంకా టీజర్ కేట్లుంది అంటే లైక్ హీ వాస్ స్ట్రెస్సింగ్ సో మచ్ ఆన్ బీజిఎం ఆఫ్టర్ అఖండ అని నాకు అనిపించింది పోస్ట్ అఖండ లైక్ నేను ఈ సాంగ్ ఇంత బాగా చేసా ఈ సాంగ్ ఇంత బాగా వచ్చింది ఈ సీన్ లో మీరు ఏడుస్తారు ఈ సీన్ లో మీరు తొలుతారు ఈ సీన్ లో సీట్లు చేంజేస్తారు ఒక బిట్స్ పెడతాడు రాజేశ్యామ్ లో ఏమంటాం బయట సాయిబాబా బండి పోతుంది సార్ సాయిరాహం సాయిశ్యామ్ అని బీజం కామెడీ వచ్చింది సార్ సేమ్ ఆ బీజం పెట్టాడు అది యాక్చువల్లీ అది నిజంగానే అంటే దానికి సిమిలర్ అంటే ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ చిన్నప్పటి నుంచి తినేదారా అది సేమ్ అట్లా అంటే స్ట్రెస్సింగ్ మోర్ ఆన్ బీజిఎం లైక్ క్రేజీ ఆఫ్టర్స్ ఆడియో ఫైల్ లో డిసిబుల్ ఫైల్ కనబడుతుంది కదా రెడ్ 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 అండ్ ఎల్లో జోన్ ఉంటది కదా తమ్మని రెడ్ బియాండ్ రెడ్ బియాండ్ రెడ్ బియాండ్ ఆయన లైక్ ఆ విబ్జిఆర్ ప్యాటర్న్ దాట్ ఎల్లిపోయాడు దట్ ఇస్ ఇన్ఫ్రా లో నడుస్తుంది అంటే తమన్ ఒక హారర్ సినిమా కూడా చేశాడు రా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాకు గుర్తు వస్తారు ఐ థింక్ సిద్ధార్థి దాట్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ఇస్ తమన్ ఓన్లీ సిద్ధార్థి గృహం ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ తమన్ ఆర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ నాకు గుర్తుంది నేను దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మేబీ అనిరుద్ అనుకోండి అనిరుద్ కదా ఓకే ఐ నో దట్ తమన్ ఒక ఆఫ్ బీట్ ఒక సినిమా చేసాడు యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తమన్ ది ఇంకొకటి అండర్ రేటెడ్ ఐ మీన్ ఆల్బమ్ అండ్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే నీకు లవ్ ఫెయిల్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ లో కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు శాండీ చెప్పాడు కదా దట్ అసలు ఒక లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఇంకా లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది ఆ సినిమా ఎలా అయితే ఒక ఒక సిద్ధార్థ్ అమలాపాల్ అదే కదా సిద్ధార్థ్ అమలాపాల్ ఆ సినిమా కూడా నీకు ఒక సాఫ్ట్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఆల్సో వెరీ మెల్లో వెరీ చిల్ వైబ్ ఉంటది అనమాట దానికి ఉంది <laughs> 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 
అది నెక్స్ట్ లెవెల్ బీజేఎం అది అయితే అసలు అండ్ విలన్ ని లారీలో తీసుకొచ్చే సీన్ ఉంటుంది చూసావా లారీలో తిప్పి ఫ్లిప్ చేసుకుంటే లారీలో నుంచి ఇస్తాడు ఒక సీన్ కార్ లో నుంచి ఆ సీన్ అదే యాక్చువల్లీ అక్కడ బీజేఎం నాకు పీక్ అనిపిస్తుంది అదైతే లైక్ న్యూ అట్లా సంథింగ్ లైక్ కొద్దిగా వెస్ట్రన్ స్టైల్ లో కొద్దిగా మరి డప్పులు లాగా కాకుండా ఉంటుంది తమని టిపికల్ డప్పులు ఉంటుంది సార్ డప్పులు కాకుండా కొద్దిగా ఎలక్ట్రానిక్ లాగా అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్ అవును ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అవును ఉంటుంది యా విల్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్సో డిఎస్పి బిజిఎం నేను గుర్తు చేసుకోవడం ట్రై చేసిన ఇంతకుముందు మనం కొన్ని కవర్ చేసినాం బట్ దేవి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ అంటే నాకు దేవి సుప్రసాద్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్తో ఒక్క కంప్లైంట్ కాదు ఒక ఎప్పుడు అది అనిపిస్తుంది అరే ఎందుకు సాంగ్లో ఉన్న ఏదైతే ట్యూన్ ఉంటుందో అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కింద వస్తుంది తర్వాత కొన్నిసార్లు ఇట్స్ మేక్ సెన్స్ ఐ మీన్ నువ్వు మొన్న లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మీరు డిస్కస్ చేసినట్టు దట్ ఇనీషియల్లీ వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఏదైతే ఒక లవ్ సాంగ్ ఉంటుందో దాన్నే ఒక ఇమోషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్గా కన్వర్ట్ చేయడం విచ్ ఇస్ ఓకే విచ్ ఇస్ ఫైన్ బట్ అది కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎంత రిపీటేటివ్ అయిపోయిందంటే దేవి సినిమా రిపీటేటివ్ అన్నా అది టిపికల్ ఐ స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ టిపికల్ దేవి టెంప్లెట్ దేవి టెంప్లెటే అది నువ్వు నువ్వు ఆ మూవీస్ చూసుకున్నా కూడా నీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా నీకు వర్షంలో నీటి ముల్లే సాంగ్ ఉంటుంది అది వెనకాల శాడ్ బీజం కోరుతాడు కలుసుకోవాలో ఒకే ఒక క్షణం బీజం ఉంటుంది అది మొత్తం సినిమా అంతా వాడతాడు నాట్ జస్ట్ దాట్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఈవెన్ సినిమా టైటిల్ ట్రాక్ లో వచ్చే బ్యాక్ గ్రౌండ్ బీజం కూడా మూవీలో ఒక పాట రైట్ సో టిపికల్ గా అయితే వాడతాడు లైక్ పౌర్ణమి నోట్స్ అంటే ఏదంటే ఓ టూ మెనీ మూవీస్ ఒక మూవీలో సాంగ్ ఇన్ఫాక్ట్ పౌర్ణమిలో మూవల నవకల సాంగ్ ఉంటుంది చూసావా ఆ మూవల నవకల సాంగ్ బీజేఎం నువ్వు సెంటర్ ఏదంటారో స్టార్టింగ్ ఇంట్రోలో వాడతాడు మొత్తం ఆ చిన్నప్పుడు పాప పెరుగుతున్నప్పుడు సేమ్ వాడతాడు సో బీజేఎం కి ఎక్కువ నాకు అందుకే లైక్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టి సపరేట్ ట్రాక్ ఆఫ్ బీజేఎం లా కాకుండా సాంగ్ నే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొట్టే ఇచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ ఎట్లా అంటే సాంగ్ పాడిచ్చాల్సినప్పుడు ట్యూన్ చేస్తారనుకుంటారు సార్ ట్యూన్ చేసినప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ట్యూన్ చేసినప్పుడు ఉంది కదా వెళ్తుంటే దర్ ఇస్ వన్ బీజిఎం ట్రాక్ పృథ్వీ గుర్తుంటది కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ హీ సియర్ టు బ్రేక్ యువర్ బోన్ సంథింగ్ సో అంటే జనాలకి అంటే ఏదో నచ్చితే ఎంత పిచ్ ఉంటది అంటే అది రాలే ఇంకా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు బీజిఎం పెద్ద రిజిస్టర్ అవ్వవు అంత గట్టిగా వెనకాల నుంచి ఒక ఇద్దరు కుర్చీ ఎక్కి చొట్ల అరుస్తున్నారు అనమాట ఆ బీజిఎం ని క్రేజీ ఉంటది వాళ్ళు మొత్తం ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పాడుతున్నారు వాళ్ళు ఆ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఆల్బమ్ లో కూడా రిలీజ్ చేయలేదు గుడి దగ్గర ఫైట్ సీన్ ఉంటది కదా ఇప్పుడు నీకు ఇలా పేరు తెలుసు మొత్తం వాడుతుండే అనమాట వాడు చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ చూస్తున్నప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఉన్నారు ఎమ్ఎన్ఎం లో ఉన్నారు ఐ మీన్ ఆ ర్యాప్ ను ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఫాస్ట్ అండ్ నాకైతే తెలియదు నాకు ఆన్ ద వే ఒకటే తెలుసు నాకు ఇందాక ఇది అడుగు అనుకున్నాను మళ్ళీ ఏంటంటే సో లిఖిత్ కూడా ఆన్సర్ నాకు ఆఫీస్ కి తెలుసు దీనికి బట్ నువ్వు పృథ్వీ శాండి నువ్వు ఒక బీజం మీకు లైక్ నెక్స్ట్ లో ఎక్కేసి ఎంత ఎక్కేసిందంటే లైక్ యూ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ దట్ ఆస్ యువర్ రింగ్ టోన్ ఆర్ కాలర్ షూల్ సంథింగ్ అట్లా మీరు పెట్టుకున్న సినారీ ఉందా ఉంటే వాటర్ సార్ పీజీఎం రెండు మూడు ఉన్నాయి ఇందాక బ్రింగ్ ది యాక్షన్ అనుకున్నాం కదా 
అది ఉండేది ఒక ఒక వన్ వన్ ఇయర్ వరకు రేస్ గురం పెట్టినాను రేస్ గురం బ్రహ్మానందం ట్యూన్ దట్ ఈస్ మై దట్ యూస్ బి మై బిజిఎం ఇంకోటి వైలిన్ సాంగ్ ఓపెనింగ్ వైలిన్ సాంగ్ గుర్తుందా ఇద్దరు అమ్మాయిలతో ఇద్దరు అమ్మాయిలతో జస్ట్ వైలిన్ పిస్తుంది దట్ వాస్ మై దట్ ఇంకా ఇప్పటికీ ఇంకా నా ఫోన్ లో ఉంది రైట్ అండ్ ఆరెంజ్ సినిమాలో ఏ వైపుగా తాగున్నదని ఒక బిట్ సాంగ్ వస్తుంది స్టార్టింగ్ అది ఇప్పుడు స్టిల్ స్టిల్ మై రింగ్ టోన్ అనమాట అది ఆల్బమ్ లో ఉండదు కదా అది ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేయలేదు మూవీ లో ఉంటది మూవీ లో ఉంటది మూవీ లో ఉంటది జస్ట్ టైటిల్స్ లో వస్తాయి స్టార్ బా మ్యూజిక్ లో వచ్చేది అంతే కరెక్ట్ 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 యూట్యూబ్ లో అదే క్లిప్ ఉంది యా యూట్యూబ్ లో మా మ్యూజిక్ క్లిప్ ఏ ఉంటది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫీషియల్ లో ఉంటది మ్యూజిక్ టైటిల్ కార్డ్ క్లిప్ ఆఫీషియల్లీ లేదు యా సాండి నీకు ఆ మనోర్ ఒక సినిమా వచ్చింది తెలుసా మీకు మనో ఐ నో ఐ నో యా 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 ఆ వి నెక్స్ట్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఫనేంద్ర నా స్టాండ్స్ స్టాండ్ నేనేతే స్టాండ్ యా ఐ నో దట్ అవినాష్ గారి కెక్కదు బట్ హ ఏ ఎందుకు ఎక్కదరా నే నేను మధురం నుంచి ఆ మధురం తర్వాత మనోక్ నేను దేవని ఎగురుకుంటే మూడు గంటల సినిమా పక్క నా తోచన అయితే ఇదా 3 ఆర్ యా మెన్ అన్న బాగుంటాయి <laughs> 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 మధురంటుంది <laughs> చిరాకు వచ్చి విరక్తి వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే వాడి వాడి ఫోన్ వీడు ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉండేవాడు వీడి ఫోన్ రింగ్ అయినప్పుడల్లా అది నేను విని 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 నాకు ఒకప్పుడు హై ఇచ్చిన బీజేం ఇంత డిస్క్రైబ్ ఎందుకు చేస్తా అంటే నాకు ఫుల్ హై ఇచ్చిన బీజేం అది ఒక పాయింట్ తర్వాత లైక్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ అది రింగ్ టోన్ గా పెట్టుకోవాలని వీడి దగ్గర విని విని కట్ చేశాను ఏంటంటే గ్యాంబ్లర్ థీమ్ ఉంటుంది చూసావా అది అది వీడు ఆల్మోస్ట్ టూ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ పెట్టుకొని ఉంటాడు అది బీటెక్ లో బీజేఎం బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు అదే పెట్టాను ఇన్ఫాక్ట్ నేను దానికి ఒక స్టోరీ చెప్తా సో ఆ థీమ్ అది దట్ వాస్ మై రింగ్ టోన్ ఓకే అది స్టార్ట్ అవడమే స్టార్ట్స్ అట్ టెన్ అది రైట్ పెం 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 గెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే వినిపిస్తుంది నువ్వు యూ కుడ్ బి ఫోర్ హౌసెస్ అపార్ట్ యూల్ స్టిల్ హియర్ దట్ ఐ రిమెంబర్ ఒకసారి మేము కాలేజ్లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం మిడ్ ఎగ్జామ్ సో నేను ఫోన్ నా పాకెట్లో ఉంది నేను తీసి పెట్టలేదు యూజువలీ ఫోన్ బయట పెట్టామని చెప్తారు బ్యాగ్లోనే ఎక్కడో చోట సో నేను అది బై మిస్టేక్ లౌడ్లో ఉంది ఓకే సో నేను ఎగ్జామ్ రాసుకుంటున్నా నా ఎన్కాల్ ఫ్రెండ్ ఒకటి కూర్చున్నాడు కేశవ్ అని మా నాకు అవినాష్ గారికి ఈజ్ అ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఆర్స్ ఎన్కాల్ కూర్చున్నాడు వాడు నన్ను అడగడానికి ట్రై చేసిన అనమాట నేనేమో వెనక్కి తిరగట్లే ఓకే వాడికి ఏదో ఆన్సర్ కావాలి నేను రాసుకుంటా కూర్చున్నాను వాడు అరే లిఖిత్ కానీ ఫోన్ మీ దగ్గర ఉంటుంది కదా వీడిని ఫోన్ చేద్దాం అని చెప్పి వాడు ఫోన్లో నుంచి కాల్ చేశాడు క్లాస్ మొత్తం సైలెంట్ ఉంది అందరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అసలు ఆ రోజు ఆ ఇన్విజిలేటర్ ఎవరైతే ఒక లేడీ ఉందో తను ఆబ్వియస్లీ నా ఫోన్ తీసుకుంది తీసుకున్న తర్వాత నేనేమనుకున్నాను చలో నేను కాపీ ఏం కొట్టలేదు కదా ఫోన్లో నుంచి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అడుగుదామని చెప్పి పోయి మ్యామ్ ఫోన్ ఇవ్వండి చాలా నార్మల్గా అడిగా ఏంద్రా ఫోన్ ఏంద్రా ఇచ్చేది పోయి స్టాఫ్ రూమ్కి వెళ్ళింది వెళ్ళి కూర్చొని ఒక చిన్న అది ఏంది ఒక లాకర్లో ఉంది దాంట్లో ఫోన్ పెట్టింది అనమాట ఫోన్ పెట్టేసి ఆ లాకర్ కీ కూడా అక్కడే పెట్టింది పెట్టి నేను రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పింది ఆమె ఏంటంటే షీ వాజ్ జస్ట్ టెస్టింగ్ వీడు తీసుకుంటాడా లేదా అని నేను అక్కడ నిల్చొని ఉన్న అరే తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమో మళ్ళీ తిడుతుంది ఏమో ఏమైతుంది లోల్లి అది అని చెప్పి ఆమె ఎంత రచ్చ చేసింది అంటే ఆమె తీసుకుపోయి ఇంకెవరో ప్రొఫెసర్కి ఇచ్చింది ఆ ప్రొఫెసర్ వాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద గై హూ కాల్డ్ మీ అంతే ఆ ప్రొఫెసర్ చేతిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీడు వెళ్ళి సార్ ఇచ్చేయండి సార్ ఇంకో ఎగ్జామ్ ఉంది అది ఇది అని చెప్తే ఫోన్ అప్పుడు ఇచ్చాడు నాకు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో 
ఇవన్నీ స్టోరీలు ఐ రిమెంబర్ అట్ సమ్ పాయింట్ నేను దాన్ని నా అలామ్ టోన్ కింద కూడా చేసుకున్నా వర్స్ట్ థింగ్ టు డూ బికాస్ అలామ్ టోన్ కింద తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు నార్మల్లీ లేవు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో నువ్వు ఉలిక్కి పడలేదు అంటే ఆ రోజు మొత్తం అనీజీగా ఉంటుండే నాకు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాను ఇది అలామ్ టోన్ కింద నేను అని చెప్పి బంద్ చేసిన బట్ క్యాంబ్లర్ ఇస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నేను కూడా అట్లా నాకు అట్లా బీజేం నచ్చి పెట్టుకున్నావు అంటే జెంటిల్ మ్యాన్ లో గుసుగుసులాడే సాంగ్ మధ్యలో ఒక బీజేం వస్తుంది చూసావా ఇంకా సారుచార్ మూవీలో సారుచార్ ఇంట్రో మ్యూజిక్ ఉంటుంది ఒకటి దాంతో విల్ విల్ జస్ట్ డూ కపుల్ ఆఫ్ స్పెషల్ మెన్షన్స్ ఐ థింక్ వన్ నేను ఒక్కడే మనం డిస్కస్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేట్ డిఎస్పి చాలా బాగుంటుంది ఐ మీన్ పీటర్ తాతకు బాయ్ చెప్పు ఇస్ ఆర్డ్ కానీ బట్ యాక్చువల్లీ నానక్ ప్రేమ తో బీజేం ఉంటుంది నానక్ ప్రేమ తో స్టార్ట్ అయితే రకుల్ ప్రీత్ చెప్తుంది నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను నేను అని చెప్పి మా నాన్నకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను నేను ఎన్టీఆర్ చెప్తుంది ఎన్టీఆర్ ఆ వాటర్ ఆ గ్యాలరీనో దీంట్లోకి వస్తాడు ఒక పార్టీ టైప్ ఉంటుంది దాంట్లోకి వస్తాడు అండ్ ఎన్టీఆర్ ఇస్ సీయింగ్ జగపత్ బాబు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది బాగుంటుంది అది కూడా దట్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ కృష్ణమూర్తి కౌటిల్య ఇంకేమైనా స్పెషల్ మెన్షన్స్ ఉన్నాయా శాండి పృథ్వి విల్ అండ్ విత్ దోస్ ఐ థింక్ పెళ్లి చూపులు అండ్ వివేక్ సాగర్ ఐ థింక్ అది చెప్పకుండా ఇది కంప్లీట్ అవ్వకూడదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే నేను నేను రివార్డ్ చేసా లైక్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివార్డ్ చేసా నాకు ఫస్ట్ నేను టూ టైమ్స్ థియేటర్లో చేసా తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ అది రివార్డ్ చేసిన తర్వాత నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయాల్సిన పని ఇది మనం నార్మల్ సినిమాల్లో చూసేది కాదు ఇది చేయాలి అని అనిపించింది దెర్ వాజ్ అ టోనల్ షిఫ్ట్ ఇన్ హౌ వివేక్ సాగర్ అప్రోచ్ మ్యూజిక్ కరెక్ట్ అప్పటి నుంచి వివేక్ సాగర్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ అంటే సమ్మానంకి కానీ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అంటే సుందరానికి అంటే రాజాజ చోర బిజెం కూడా ఇష్టం అది వివేక్ సాగర్ దే కదా వివేక్ సాగర్ వివేక్ సాగర్ యా రైట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ పృథ్వి స్పెషల్ మెన్షన్స్ అంటే ఓవరాల్ అంటనో లేకపోతే ఈ స్పెసిఫిక్ యా జస్ట్ తెలుగు యా తెలుగు డిఎస్పి గాకుండా జస్ట్ ఇన్ జనరల్లీ విచ్ యు థాట్ ఓకే ఇది అండర్ రేటెడ్ ఆర్ యా వన్ ఆఫ్ దోస్ మనం మర్చిపోయినవి రైట్ తెలుగు కాదు కానీ తమిళ్లో అదే రింగ్ టోన్ గా పెట్టుకున్నది అని అయితే కత్తి బీజియమ్స్ ఉంటుంది కత్తి ఫైవ్ సిక్స్ థీమ్స్ ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థీమ్స్ కొడతారు అసలు ఆ సినిమాని అంతగా ఎంజాయ్ చేసింది అంతలా నచ్చింది కూడా బికాస్ ఆఫ్ బీజియమ్స్ క్రేజీ క్రేజీ ఉంటాయి కాయిన్ ఫైట్ అని అవి అని అండ్ రెహమాన్ బీజియమ్స్ అయితే రాక్ స్టార్ ఫుల్ క్రేజీ ఎంజాయ్ చేస్తా రాక్ స్టార్ మ్యూజిక్ కూడా బాగుంటుంది బట్ తెలుగులో ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ఉన్నా తెలుగులో ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ లో ఆరెంజ్ టైటిల్ పడుతున్నప్పుడు సిడ్నీ నగరం ట్యూన్ ని పాథోస్ వర్జన్ లో ఫీమేల్ సింగర్ వాడతారు అనమాట క్రేజీ ఉంటుంది అది అది ఓన్లీ టైటిల్ పడుతున్నప్పుడు వస్తుంది అండ్ వెన్ ఎవర్ ద హీరోయిన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ అప్పుడు వస్తుంది దట్ ఈస్ నైస్ వెరీ వెరీ గుడ్ నాకు స్పెషల్ మెన్షన్ ఇంతకుముందు నేను అనుకుంది ఇంతకుముందు శాండీ చెప్పింది దాన్ని కంప్లీట్ ఆపోజిట్ విచ్ ఇస్ అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏ మొత్తం సినిమా మొత్తం నడుస్తుంది బిల్లా సినిమాలో వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాకు ఆ హోల్ బిల్లా థీమ్ ఒకటి దాంట్లో నాకు ఇప్పటికీ ఆ ఆల్బమ్ ఓపెన్ చేసిస్తున్న సాంగ్స్లో ఈజ్ రిటర్న్ బై మెహర్ రమేష్ అని వస్తారు ఐ డోంట్ లేదు దట్ ఆల్సో ఆ స్టార్టింగ్ మొత్తం 
ప్రభాస్ నడుస్తూ ఉంటాడు అండ్ గన్ చూపిస్తాడు ఫుల్ బ్లేజర్ వేసుకొని స్టైల్గా ఐ రిమెంబర్ దాట్ థీమ్ సో స్పెసిఫికలీ బిల్లా థీమ్ నేను చాలాసార్లు విన్నది అది మ్యాడ్ మ్యాడ్ ఫన్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బిల్లా ఒకటి అండ్ ఐ మీన్ ఛత్రపతి ఒకటి విచ్ ఐ రియలీ లవ్ ఛత్రపతి థీమ్ ఒకటి దాట్ హోల్ అగ్నిస్ కలన అగ్నిస్ కలన తర్వాత ఏమొస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు బట్ దట్ హోల్ దట్ హోల్ సాంగ్ అండ్ ఆ థీమ్ కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్వెల్ సీన్లో మీసం తిప్పరా మీసం తిప్పి వెళ్తారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ లిసన్ టు ద పాడ్కాస్ట్ ఈ పాడ్కాస్ట్ కనుక నచ్చితే యూట్యూబ్లో ఉన్నారు అంటే లైక్ చేయండి వీడియోని అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో అలాగే స్పాటిఫైలో కానీ యాపిల్లో కానీ మా పాడ్కాస్ట్ని వింటున్నారు అంటే ప్లీజ్ ఒక రేటింగ్ ఇచ్చేయండి వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ ఆల్సో మర్చిపోకుండా ప్లీజ్ డూ ఫాలో చిత్రాలోచన పాడ్కాస్ట్ మా లాగ్ కాకుండా వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ప్రతి టాపిక్ అంటే మూవీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ని చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తారు ది ఆల్సో టాక్ టు అ లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మీరు వినొచ్చు వాళ్ళ పాడ్కాస్ట్ సో ప్లీజ్ డూ ఫాలో దెమ్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో టూ లింక్స్ ఉంటాయి ఒకటి మనీష్ శర్మ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ని లిస్ట్ చేసి ఒకరు కంపైల్ చేసి పెట్టారు సో మేము ఆ లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసాము మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే అది క్లిక్ చేసి చూడొచ్చు ఆల్సో చిత్రాలోచన పాడ్కాస్ట్ వాళ్ళు రాహుల్ రవీంద్రన్తో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిస్కస్ చేశారు సో ఆ లింక్ కూడా ఉంటుంది సో దాట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిస్నింగ్ అండ్ వాచింగ్ అండ్ లైకింగ్ అండ్ షేరింగ్ థ్యాంక్ యూ టాటా బాయ్